வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் ரைட்டர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் ரைட்டர் ஆகப்பட்ட அந்த ஏஜென்ட் ஆகப்பட்டவர் என்னன்னா அவருடைய ரோல் அந்த இடத்துல என்னன்னா ஸ்பெசிபிக்கா நீங்க வந்து ப்ரபோனன்ட் கிட்ட ப்ரப்போசல் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவருடைய ஹெல்த் சம்பந்தப்பட்டதை கேட்டு வச்சுக்கணும் அவருக்கு வந்து பிபி இருக்கா சுகர் இருக்கா வேற ஏதாவது ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணிருக்காரா இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து அந்த ப்ரப்போசல் லாக்இன் பண்ண லாக்இன் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த மேண்டேட்ரி ரிக்குவயர்மெண்ட் இல்லாத என்னென்ன பேப்பர்ஸ் வேணுங்கிற டிசைட் பண்ணி நம்ம கொடுக்கணும் ஏன்னா நீங்க உள்ள கொடுக்குறீங்க கொடுக்க போறதுக்கு முன்னாடி சப்போஸ் அவருக்கு வந்து பிபி இருக்குன்னு சொல்றாரு டாக்டர்கிட்ட போய் சொல்லுவாரு இல்ல சுகர் இருக்குன்னு சொல்லுவார் டாக்டர்கிட்ட சோ இதெல்லாம் பண்றப்போ நீங்க மேண்டேட்ரி உண்டான ரிக்குவயர்மெண்ட் நீங்க மட்டும் நீங்க லாக்இன் பண்றீங்க அதுக்கப்புறம் என்னங்கிற தெரியாத போயிடுது அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து அந்த இருபது நாள் இருபத்தஞ்சு நாள் இங்க வேலைகளை முடிச்சுட்டு அவர் வந்து வெளிநாடு போக போறாரு நம்ம இங்க இங்க இருக்கிற ஃபேமிலி பார்த்தாச்சு எல்லாம் முடிஞ்சது அவர் பார்க்க வேண்டிய இல்லை ரிலேஷன்ஸ் பார்த்தா திரும்பி போக போறாரு இதுக்கெல்லாம் ஷார்ட் டைம் நமக்கு எப்பவுமே என்ஆர்ஐ பாத்தீங்கன்னா கடைசி அந்த ஒரு நம்ம டிஸ்கஷன்லயே பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் முப்பது நாள் வந்திருப்பாங்க நமக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க பாலிசி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க எனக்கு நடந்த நிகழ்ச்சியில் சொல்றேன் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஏன்னா நாளானிக்கு கிளம்ப போறா அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த ஒரு குறிய காலகட்டத்தை நம்ம வந்து எப்படி அவரை வந்து அந்த பாலிசி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப குறிக்கோளாக நம்ம இருக்கணும் நம்ம வந்து ரொம்ப தெளிவா அதுல வந்து பர்ஃபெக்டா இருந்தால் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் ஏன்னா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஒவ்வொரு ரிக்குவயர்மெண்ட் பண்ணி அங்க வெளிநாட்டுல போயிட்டு பண்றதுங்கிற ரொம்ப கஷ்டம் அது பண்ணவே முடியாது அது அந்த ப்ரொபனன்ட் வந்து சாரி அந்த ப்ரொபோசல் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாக்னேட் ஆயிடுது நம்ம வந்து பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுது ஸோ இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பெசிபிக்கா அவர் வந்து டயபெட்டிக் இருக்குன்னு சொன்னாருன்னா டயபெட்டிக் கொஸ்டினர் ஃபில்அப் ஃபார்முக்கு உண்டானது அதுக்கு உண்டான ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் அப்படின்னாவே நீங்க மேண்டேட்ரியில் உண்டானதெல்லாம் எடுத்திருக்கோம் இது இல்லாத டயபெட்டிக் கொஸ்டினர் கொடுக்கணும் சப்போஸ் வந்து அந்த எஸ்பிடி தட்டின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதுலயே இந்த சீரம் கிரியாட்டின் சொல்லிட்டு ஒரு டெஸ்ட் அது சீரம் கிரியாட்டின் ஒரு டெஸ்ட் வந்துடும் இல்ல அப்படின்னா ஸ்பெசிபிக்கா சீரம் கிரியாட்டின் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி வந்து ஸ்பெஷல் பிஎஸ்டிம்பாங்க ஸ்பெஷல் பிளட் சுகர் டெஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் மேண்டேட்ரி இந்த டயபெட்டிக் கொஸ்டினர்ல இந்த மேண்டேட்ரி இதெல்லாம் ஸோ இது வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பிபி எனக்கு வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா சொன்னாருன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் கொஸ்டினரை வந்து ஃபில்அப் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணா தான் அந்த டிபிஎல் எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போடுறாங்களோ அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அவனுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து அந்த டாக்டர் அணுகி இதெல்லாம் கொடுத்துட்டோம்னா ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இன்டாக்கா இருக்கும் நம்மளுடைய ப்ரப்போசல் பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷன் நமக்கே தெரியாது அது வந்து உள்ள கொடுக்குறோம் ஓகே ஆகி ஓஆர் ஆகி கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 நல்ல ஒரு வைப்ரேஷனோட இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரப்போசல் நம்ம லாகின் பண்ணி அந்த பாலிசி ஓகே ஆகி ஆகி வந்துருச்சுன்னா நமக்கு ப்ராப்ளமே இருக்காது இல்லைன்னா நம்ம எல்லாம் கொடுத்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு கொடுக்குறாரு ஒரு இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி நமக்கு ஓகே பண்றாரு அவர் இருபத்தி ஏழு கிளம்புறாரு நம்ம டெசிஷன் வந்து கொடுக்க முடியாது தெரியாது லேட் ஆகும் வெளிநாடு <laughs> 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 அவருக்கு ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு பிளட் டெஸ்ட் வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா இல்ல வேற ஏதாவது ரிப்போர்ட் வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா திரும்பவும் அங்க இருக்கிற கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாக்டர் அணிக்கு தான் அந்த எடுத்து கொடுத்தால் மட்டும்தான் இந்த ப்ரப்போசல் கம்ப்ளீட் ஆகும் அது ரொம்ப ஒரு கம்பர்சன் ஜாப்னே சொல்லலாம் ரொம்ப டஃப் அது வந்து நமக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா இங்கே முப்பது நாள் முடிஞ்சாச்சு அவர் அங்க போய் அவருடைய ஜாப்ப பார்ப்பாரு அவர் போய் செட்டில் ஆகி அந்த ஒர்க்க பாக்குறதுக்கு தான் அவருக்கு டைம் இருக்கு ஸோ அது நம்மளுடைய அந்த ப்ரப்போசலுக்கு அவர் இம்பார்ட்டன்ஸ் தர மாட்டார் ஸோ அதனால நம்ம வந்து அந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஏஜென்ட் அதுக்காகத்தான் ப்ரொஃபஷனல் ஏஜென்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ப்ரொஃபஷனல் ஏஜென்ட் ஆகப்பட்டவர் அந்த மேண்டேட்ரி இல்லாத நம்ம சில அதெல்லாம் அண்டர் ரைட்டிங் பண்றதுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கலாம் ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கு அவருக்கு ஓகே ஆயிடு அதை வந்து நம்ம கன்வே பண்ணிடலாம் இது ஒரு டைப் இந்த என்ஆர்ஐ வந்து ஹேண்டில் பண்றது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும் இது நீங்க அக்செப்ட் பண்ணாத நீங்க அங்க போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க
இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்படி பண்ணணும் சொல்லிட்டேன் இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டு டைப் சொல்லியாச்சு இந்த என்ஆர்ஐ ஆகப்பட்டது என்ஆர்ஐ ப்ரப்போசல்ல வந்து ஸ்பெசிபிக்கா நீங்க பார்க்க வேண்டியது அந்த கொஸ்டினர் ஃபார்ம் தான் நேஷனாலிட்டி கொஸ்டினர் இது நேஷனாலிட்டி கொஸ்டினர் ஃபார்ம் தான் இந்த நேஷனாலிட்டி கொஸ் கொஸ்டினர் ஃபார்ம் ஆகப்பட்டது நீங்க இப்பவுமே உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு முகவர்களும் மிகப்பெரிய முகவர்களும் வந்திருக்கீங்க ஜாபாவான்லாம் வந்திருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுடைய கிளைண்ட்ஸ் இருக்கலாம் என்ஆர்ஐ கிளைண்ட்ஸ் ஐம்பது பேர் நூறு பேர் இருக்கலாம் ஸோ இவங்களை வந்து நீங்க எப்படி நீங்க வந்து ஒரு இங்கிருந்து நீங்க பாலிசி எடுக்கிறப்ப டெப்டேஷன்ல போயிருக்கிறது ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு என்ஆர்ஐ ட்ரீட் பண்ணி அந்த பாலிசி இஷ்யூ பண்ணியாச்சு மறுபடி திரும்ப இந்தியாவுக்கு வர்றாரு உங்களுக்கு சொல்லல அதுக்காக தான் அந்த பாலிசி சொல்றோட கான்டெக்ட் கண்டினியூவா நம்ம வச்சுட்டே இருக்கணும் அவர் அந்த பீரியட் வரைக்கும் பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷம் பாலிசி எடுக்கிறாரு இல்ல டுவெண்டி இயர்ஸ் எடுக்கிறாரு அவரோட கான்ஸ்டன்ட் டச் வச்சுட்டே இருக்கணும் அவர் இங்க வர்றாரு ஒரு வருஷம் இருக்கிறாரு திரும்ப இன்னொரு இப்ப ஏற்கனவே அவர் யூஎஸ்ல இருக்கிறப்ப எடுத்திருப்பாரு அவர் நல்ல சேலரி ஹைக் வந்து இல்ல வேற நல்ல ஒரு ஜாப் கிடைச்சு கனடாக்கு போவார் நமக்கு தெரியாது சொல்ல மாட்டாரு இங்க இந்தியாவுக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் இருப்பாரு இருந்துகிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிடுவாரு அந்த பழைய பாலிசி என்ன ஆகும் ஒண்ணு ஆகாது அவர் பாட்டுக்கு பணம் கட்டிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் எதுவுமே இல்லை The claim is in case of death claim, due to accident claim. What is the case of NRI? The nationality query form. When we go to India, we have to log in to the nationality query form. We have to log in to the nationality query form. We have to log in to the nationality query form. We have to log in to the nationality query form. We have to log in to the nationality query form. Some problem. If you have a perfect claim, you have to log in to the claim. இந்த கொஸ்டினர் வாங்காத அதுல வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு ஒரு மாசம் ஆகலாம் ரெண்டு மாசம் ஆகலாம் அதுக்கு அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்ஐசி ஆகப்பட்டது கொடுத்துருவான் பட் இதே இது நீங்க அந்த நேஷனாலிட்டி கொரி ஃபார்ம் வந்து ஃபில்அப் பண்ணி திரும்ப நீங்க லாகின் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இவர் இந்தியாவுக்கு வந்தாரு ரெண்டு வருஷம் இருந்தாரு திரும்ப இன்னொரு நாட்டுக்கு போயிருக்காரு அப்படிங்கிற ப்ரூஃப் ஆயிடும் அந்த கனடாவில் இருக்காரு அங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட் டெத்தே ஆகி போச்சு அப்படின்னா அந்த டெத் சர்டிபிகேட்ல பாத்தீங்கன்னா கனடாவில ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற ப்ரூஃப் இது எல்லாமே வந்துடும் ஸோ அப்ப நீங்க என்னன்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு நீங்க முகவராகப்பட்டதை தெரிவிக்கல ப்ரொபோனன்ட் அந்த ப்ரப்போசல் வந்து தெரிவிக்கல அப்படிங்கிறது வரும் இது என்னன்னா அந்த நாமினேட்டோ ஒரு லெட்டர் வாங்கிட்டு செட்டில் பண்ணுவாங்க செட்டில்மெண்ட் கொடுக்காதான் போறாங்க பாலிசி ஒரு லட்சமோ ஒரு பத்து லட்சமோ ஒரு கோடியோ கொடுப்பாங்க டைம் டிலே ஆகுதுங்கிற சொல்றேன் ஸோ இது கே நம்ம வந்து இதை வந்து மனசுல வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு என்ஆர்ஐ வந்து கண்டினியூவா நம்ம வச்சுக்கணும் அந்த ப்ரபோன ப்ரப்போசலை அவர் டேம் ஃபுல்லா அவர் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கோம் எந்த நாட்டுக்கு போறாரு எந்த நாட்டுக்கு வர்றாரு எப்ப திரும்பி போறாரு இதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருந்து நான் இங்க வந்து என்ஆர்ஐ கொஸ்டினர் ஃபார்ம லாகின் பண்றதுக்கு பாத்துங்க இது வந்து முக்கியமானது அதாவது வந்து அதாவது பாலிசி சர்வீஸ்ல முக்கியமானது என்ஆர்ஐ சம்பந்தப்பட்டது ஸோ இதுக்கு அடுத்து என்ஆர்ஐக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டைம் ஆகிட்டே இருக்கு எஃப்என்ஐஓ ஃபாரின் நேஷனல் இந்தியன் ஆர்ஜன் ஃபாரின் நேஷனல் இந்தியன் ஆர்ஜன் அப்படிங்கிற ஆகப்பட்டது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் அப்பா அம்மா இந்தியன் சாரி சார் சரி சொல்லுங்க சார் சார் நீங்க கிளாஸ் கரெக்டா சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு நீங்க அவர்ஸ் பத்தி கணக்கு பண்ணாதீங்க நீங்க டூ அவர்ஸ் ஃபுல் செஷன் எடுத்தாலுமே ஃபுல் சாட்டிஸ்பைடு தான் அதனால நீங்க எதுவும் நாங்களும் <laughs> 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 ஆனா இந்த கிரவுண்ட் ரியாலிட்டின்ற விஷயத்த யாருமே கரெக்டா சொல்றது இல்லைன்னா எவ்வளவு எம்டிஆர்டி பண்ணிருக்கேன் எவ்வளவு சிஓடி பண்ணிருக்கேன் எவ்வளவு என்ஆர்ஐ பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றாங்களே ஒழிய நான் அந்த எந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ல பண்ண என்ன மாதிரி கேண்டிடேட் என்ன மாதிரி ப்ரொஃபைல்ல நான் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் என்னென்ன டிமெரிட்ஸ் இருக்கு ஒரு கேண்டிடேட் எடுக்கும்போது என்னென்ன பிளஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை பத்தி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு ரொம்ப சூப்பரா ஒரு குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தர மாதிரி தான் இருக்கு அதனால இதே மாதிரி போங்க ரொம்ப சூப்பரா தான் இருக்கு நீங்க எதுவும் நினைச்சுக்கோங்க அதாவது அம்மா அப்பா இந்தியாவ இந்தியாவில் இருக்கவங்க அவங்களுக்கு வந்து வெளிநாட்டுல குழந்தை பிறக்குது பையனோ பொண்ணோ இரு பிறக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து அதாவது இந்தியன் ஆர்ஜன் இந்தியன் ஆர்ஜன்ங்கிறது யாரு ஃபாதர் மதர் வந்து இந்தியன் ஆர்ஜன் ஃபாரின் நேஷனல்ங்கிறது யாரு அந்த குழந்தைங்க பையனோ பொண்ணோ வந்து அவங்க ஃபாரின் நேஷனல் என்ன காரணம்னா இந்தியன் ஆர்ஜன் இவங்க வந்து அங்க வெளிநாட்டுக்கு போறாங்க அமெரிக்காவில் போய் தங்கிட்டாங்க ஒரு பத்து வருஷம் இருக்கிறாங்க அங்க குழந்தை பிறக்குது பையனோ பொண்ணோ பிறக்கிறாங்க அவங்க வந்து அவங்களுடைய சிட்டிசன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா நாட் இந்தியன் அது வந்து
பாஸ்போர்ட்ல ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல இருந்து லாஸ்ட் பேஜ் வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே எடுக்கணும் எல்லா பேஜஸ் எடுக்கணும் அது வந்து நீங்க மேண்டேட்ரியா இருந்தாலும் இல்லைனாலும் எடுத்து வச்சுக்க தயவு செய்து ஏன்டா மேண்டேட்ரின்னு வந்து ஒரு காலத்துல சொல்லியிருக்காங்க சில டைம்ஸ் வந்து நீங்க ப்ரொப்போ அந்த ப்ரொப்போசல் வந்து பிரான்ச் லெவல்ல கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு ஃப்ரண்ட் பேஜ் பேக் பேஜ் இருந்தா போகுது அதே இது வந்து நீங்க ஒரு ஜோனல் லெவல்லையோ ஒரு பிக் சம்மர்ஷன் கொடுத்து பெரிய லெவல்ல நீங்க லாகின் பண்றப்போ ஜோனல் ஜோனல் ஆஃபீஸ் அண்ட் ரைட்டிங்கோ அல்லது சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் அண்ட் ரைட்டிங்கோ வர்றப்போ கம்ப்ளீட் பேப்பர்ஸ் இந்த கம்ப்ளீட் பாஸ்போர்ட்னுடைய இதை தான் கேட்பான் ஸோ அதனால ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க பார்த்து வச்சுங்க அதே எஃப்என்ஐஓல பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின் நேஷனல் இந்தியன் ஆர்ஜன் அந்த குழந்தைகளாக பட்டது அங்க பிறக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம பாலிசி கொடுக்கணும் அவங்க பெற்றோர்கள் அங்க இருக்கிறாங்க நம்ம இந்தியாவில இருந்து போயிட்டாங்க அங்க இந்தியாவிலே அங்க அமெரிக்காவில செட்டில் ஆயிட்டாங்க கிரீன் கார்டு ஹோல்டர் ஸோ இவங்க எல்லாம் வந்து எஃப்என்ஐஓல வர்றாங்க கிரீன் கிரீன் கார்டு ஹோல்டர் பர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் பிஆர் அப்படிம்பாங்க ஸோ இவங்க எல்லாம் வந்து எஃப்என்ஐஓல வருவாங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து பாலிசி வந்து நீங்க என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் கொடுக்க முடியாது என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில நீங்க வந்து பாலிசி கொடுக்க முடியாது என்ஆர்ஐங்கிற வரு வருவார் போவார் அது இந்திய இந்தியாவுக்கு வருவாரு அமெரிக்கா போவார் அமெரிக்கா பிடிக்கலன்னா யூகே போறவாரு வேற ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு மாறி மாறி போவார் அவர் வந்து என்ஆர்ஐஸ் எஃப்என்ஐஓ அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா அந்த நாட்டு சிட்டிசன் ஆயிட்டாங்கன்னா அங்கிருந்து வரமாட்டாங்கிற ஒரு தைரியம் அங்கதான் இருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து அந்த எஃப்என்ஐஓன்னு சொல்றான் ஃபாரின் நேஷனல் இந்தியன் ஆர்ஜன் ஸோ அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு அல்லது அவங்களுக்கே ப்ரப்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கண்டிஷன்ஸ் வேற நீங்க என்ஆர்ஐக்கு வேற கண்டிஷன்ஸ் அண்ட்ரைட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் வேற எஃப்என்ஐஓக்கு கண்டிஷன்ஸ் வேற ஸோ இதை வந்து நீங்க வந்து நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா பார்த்து வச்சுக்கணும் இதுல நிறைய ஏதாவது அந்த அண்ட்ரைட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு நம்ம அதை கொஞ்சம் தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சுட்டோன்னு வைங்க ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணலாம் அந்த அந்த எஃப்என்ஐஓ கஸ்டமர் ஆகட்டும் என்ஆர்ஐ கஸ்டமர் ஆகட்டும் ஓசிஐ கஸ்டமர் ஆகட்டும் இவங்க எல்லாம் வந்து வெல் எஜுகேட்டட் அது நீங்க மனதில் வச்சுக்கணும் ஸோ இவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம இந்தியாவில வந்து அவங்க தகுதிக்கும் திறமைக்கும் தகுந்த வேலை வாய்ப்பு இல்லாதனாலதான் வெளிநாடு போறாங்க அப்ப வெல் எஜுகேட்டட் ஹீ நோஸ் ஆல் அதாவது வெரி நாலேஜபிள் பர்சன்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ அதனால நம்ம வந்து தெளிவா அண்ட்ரைட்டிங் ரூல்ஸ் தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நார்மலா நீங்க அண்ட்ரைட்டிங் ரூல் மற்றதுக்கெல்லாம் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியலனா கூட இந்த இவங்களை டீல் பண்றதுக்கு நீங்க நல்லாவே தெரிய தெளிவா அண்ட்ரைட்டிங் ரூல்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்க வந்து இவங்களை வந்து பாலிசி ஓடரா கொண்டு வரணும் இந்த எஃப்என்ஐஓ பொறுத்த அளவுக்கு வெளிநாட்டில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு பாலிசி கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த எஃப்என்ஐஓ கேட்டகரியில அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு இவ்வளவுதான் மேக்சிமம் சமைச்சு கொடுக்க முடியும் இவங்களை வந்து நீங்க எம்ஓ எம்ஓ நான் சொன்ன மாதிரி மெயில் ஆர்டர் பிசினஸ்ல பண்ண முடியாது எம் எம்ஓபியில பண்ண முடியாது மெயில் ஆர்டர் பிசினஸ்ல நம்ம பண்ண முடியாது இவங்களுக்கு வந்து அவங்க இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு பண்ண முடியும் இந்தியாவுக்கு வந்து பண்றப்ப எஃப்என்ஐஓ கேட்டகரியில அவங்களுக்கு பாலிசி கம்ப்ளீட் ஆகும் எஃப்என்ஐஓ கேட்டகரியில கம்ப்ளீட் ஆகிறப்ப அதுக்கு சில அண்ட்ரைட்டிங் ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த பாலிசிஸ் கொடுக்கலாம் இது எதாவது கொடுக்கூடாது அப்படிங்கிற இருக்கும் ஸோ அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி அது பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அது வேணும்னா உங்களுக்கு சார் மூலமா உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் எனக்கு நான் வந்து நான் பிரிவிக்கா சொல்ல எங்கிட்ட நார்மலா வந்து பாலிசி அந்த பாலிசி பிளான பத்தி அதிகமா நான் தெரிஞ்சுக்க மாட்டேன் இந்த அண்ட்ரைட்டிங் ரூல்ஸ் வந்து தரவா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பேன் காரணம் என்னன்னா அண்ட்ரைட்டிங் ரூல்ஸ் தான் நமக்கு வந்து பேசிக் ஒரு முகவராகப்பட்டவர் பேசிக் அண்ட்ரைட்டர் ஸோ அவருக்கு வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் பாலிசி வந்து நீங்க வந்து ஒரு கட் ஷாட்ல இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பிளான் தான் நீங்க வந்து ஒரு அது வந்து இட்லி தான் அது மாவா மாவா ஊத்துனா இட்லியா வரும் தோசையா வரும் பணியாரா வரும் அந்த மாதிரிதான் பிளான் அதுல கான்செப்ட் ஒண்ணு தான் ரிஸ்க் எலிமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு சேவிங்ஸ் எலிமெண்ட் இருக்கு அது வந்து வேற வேற பேர்ல இருக்கும் பட் ஆனா அண்ட்ரைட்டிங் ரூல் அப்படி இல்லை ஒவ்வொரு நபருக்கும் தனிப்பட்ட ரூல்கள் ஸோ அந்த அண்ட்ரைட்டிங் ரூல்ல நம்ம தரவா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தரவா தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம் ஈஸியா போன வேகத்துல கம்ப்ளீட் ஆகி பாலிசி கம்ப்ளீட் ஆகி வரும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த எஃப்என்ஐஓ எல்லாம் நீங்க கேர்ஃபுல்லா டீல் பண்ணணும் ஸோ இவங்களுடைய இது பண்றப்ப அண்ட்ரைட்டிங் ரூல்ல நீங்க தெரியா எது எந்த பாலிசி கொடுக்கலாம் இது கொடுக்க கூடாதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த எஃப்என்ஐஓ கிளைண்ட்டை வந்து அப்ரோச் பண்ணி நம்ம தாராளமா வாங்கலாம் இந்த எஃப்என்ஐஓ கிளைண்ட் கிட்ட சில பேர் பாத்
ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாங்கிறவர் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கப்பட்டது அவருடைய பாஸ்போர்ட்லேயே போட்டிருப்பாங்க அவர் எப்படிப்பட்டவர்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு அமெரிக்காவில் போய் பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு கிரீன் கார்டு ஹோல்டர் ஆகிட்டாரு பர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் ஆகிட்டாரு அவருக்கு வந்து அந்த அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் எப்ப வேணாலும் நீங்க அமெரிக்காவுக்கு வரலாம் நீங்க எந்த நாட்டுல இருந்து வேணாலும் எப்ப வேணாலும் வரலாம் போலாம் சோ அவங்களுக்கு வந்து இமிகிரேஷன் கிடையாது பாஸ்போர்ட் விசா கிடையாது சோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு ஓசிஐக்கு அவங்க வந்து எப்ப நினைச்சாலும் இந்தியாவில வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்ணலாம் திரும்ப ஒரு பத்து வருஷம் இந்தியாவில ஒரு பிசினஸ் பண்ணி போட்டு இங்க லாஸ் ஆகி போச்சு இல்ல நல்ல ப்ராஃபிட் வருது இல்ல இந்த பிசினஸ் பிடிக்கல அப்படின்ட்டு இங்க விட்டு போட்டு இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போலாம் யூஎஸ் போலாம் திரும்ப போலாம் சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள ஓசிஐ கேட்டகரியும் வாங்க இந்த ஓசிஐ கேட்டகரி பொறுத்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எனி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி நாட் ஓன்லி இன் எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா ஆல் பிரைவேட் பிளைவேர்ஸ் ஆல்சோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நான் வந்து இந்த கேஸ் ஸ்டடி ஒரு ஒரு போன மார்ச் நடந்த கேஸ் ஸ்டடி நம்மளுக்கு சொல்கிறேன் அது கம்ப்ளீட் ஆகி வந்துருச்சு அது எப்படி ஆச்சு அப்படிங்கிற சொல்ல வர்ற அடுத்தது இந்த ஓசிஐ கே கேட்டகரி ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப டஃப்பான கஷ்டம் கஷ்டமான காரியம் அந்த கஷ்டமான காரியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஓசிஐ அந்த ஓவர்சீஸ் சிட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆகப்பட்டவர் என்னங்கன்னா அவர் வந்து இப்போ வெளிநாட்டில் இருக்காரு இந்தியாவுக்கு வந்துட்டாரு பாலிசி எடுக்கணும்னு விருப்பப்படுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து கேட்டகரிஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அவருக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கு இதை எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த ஓசிஐ பொறுத்தளவு பிரான்ச் லெவல் கம்ப்ளீஷன் கிடையாது ஜோனல் லெவல் கம்ப்ளீஷன் கிடையாது சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் லெவலில் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க இவங்க என்னத்தினால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவங்க வந்து இன்னைக்கு இங்கே இருப்பாங்க இங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே முடியல அப்படின்னா எந்த நாட்டிலேருந்து எந்த நாட்டு சிட்டிசனோ எந்த நாட்டு நேஷனாலிட்டி கொடுத்துருவோம் அந்த நாட்டில் போய் செட்டில் ஆகிடுவாங்க ஸோ இவங்கனால இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு வந்து பாதகம் தான் ஜாஸ்தி சாதகங்கள் கம்மி ஸோ அதனால வந்து இவங்களுக்கு அந்த அண்ட்ரைட்டிங் ரூலே டோட்டலாக டே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஓசிஐ ஆகப்பட்டவர் வந்து இவரையும் வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக அண்ட்ரைட்டிங் ரூல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் கரெக்டாக லாக்இன் பண்ணோம்னா கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷன் ஆகும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் இந்த மூணுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ் ஸ்டடி எனக்கு நடந்த நிகழ்வுகள் எனக்கு நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து உங்களுக்கு இந்த மூணு கேட்டகரிக்குமே நான் சொல்லிடுறேன் இந்த என்ஆர்ஐ கேட்டகரி வந்து ஒருத்தரும் நிறைய நான் பாலிசிஸ் என்ஆர்ஐ பாலிசி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் கடந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லாஸ்ட் டைம் வந்து லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மார்ச் நான் வந்து ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்கேன் சார் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம குரும சூரியமூர்த்தி சார் சொன்ன மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்துக்கிட்டேன் அப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கிளைண்ட்டு என்னுடைய கிளைண்ட் வந்து இங்கே கோயம்புத்தூர்ல இருந்தவர் அவர் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்து சிங்கப்பூர் போய் செட் டெப்டேஷனில் போகிறார் அதாவது ஒரு பெங்களூர் பேஸ்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி மூலமாக டெப்டேஷனில் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் கார் கான்ட்ராக்ட் போட்டு அங்கே போய் செட்டில் ஆகிட்டார் அங்கே ஆறு வருஷமாக அங்கே இருக்கிறார் இவர் எங்கள்கிட்ட பாலிசியெல்லாம் எடுத்துட்டாரு போயிட்டாரு ஸோ இவர் இவருடைய ஃப்ரெண்டை வந்து எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நார்மலாக வந்து இந்த இவங்களுக்கெல்லாம் டைம் இருக்காது சிங்கப்பூரில் அவர் ஒர்க் பண்ணுறாரு அந்த என்ஆர்ஐ பற்றி சொல்கிறேன் அவருக்கு வந்து டைம் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஷார்ட்டாக அவங்க வந்து அந்த சார் மண்டே டு ஃப்ரைடே வந்து ரொம்ப ஹெக்டிக் ஒர்க் இருக்கும் அதுலேயே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இவரை வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்டுக்கு பாலிசி எடுக்கிறதுக்கு எங்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு எனக்கு மார்ச் டைம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மார்ச் செவன்த்னு நினைக்கிறேன் ஏழாம் தேதி அணிக்கு மூணாம் தேதி அணிக்கு ஆரம்பித்தாங்க யாருன்னே எனக்கு தெரியாது என்னுடைய அந்த என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஏற்கனவே எடுத்த பாலிசி ஓடர் வந்து அவருக்கு நம்பர் கொடுத்துருப்பார் போட்டு இருக்கு அவருடைய ஃப்ரெண்டு ரெண்டு பேரும் ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளி ஆஃபீஸ் இருக்கும் போட்டு இருக்கு தனித்தனியாக அவங்க சந்திக்கிறதே சாட்டர்டே சண்டே சண்டே தான் சந்திக்கிறாங்க ஸோ அவர் ஆகப்பட்டே என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துட்டாரு அந்த ஸ்பெசிஃபிக் அவருடைய ஃப்ரெண்ட் ஆகப்பட்டவர் என்னென்னா எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஒரு மெசேஜ் போடுறாரு காலையில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மணிக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் எல்ஐசி ஜிஎம் சார்னு வரும் எனக்கு இந்த ஜிஎம் அப்படிங்கிறது வந்து நார்மலாக வந்து நான் ஃபுல் ஃபார்மில் அடிச்சுதான் எனக்கு பழக்கம் குட் மார்னிங் சார் தான் யார் அடிப்பேன் எல்ஐசி ஜிஎம் சார்னு போடுறாரு நான் எல்ஐசி ஜென்ரல் மேனேஜர் சார் நினச்சிக்கிட்டு இவர் போட்டுக்கிட்டு இருக்கார் போட்டு யாரோட போடுறாங்க இங்கேயே தப்பு தவறுதலாக வருது
எதுவாக இருந்தாலும் பண்ணுங்க பட் எனக்கு வந்து மார்ச் அப்படிங்களா தேர்ட்டி டேஸ் எனக்கு வந்து ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைம் எனக்கு வந்து எவ்வரி மினிட் இஸ் பிஸ்னஸ் வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளில் அந்த முப்பது நாட்கள் வந்து நான் வந்து ரொம்ப பம்பரமாக சுற்றினா தான் எனக்கு ஒர்க் நடக்குங்கிறத அவர் தெளிவுபடுத்திட்டேன் ஸோ அவர் வந்து ஷார்ட் கட்டாக அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாரு புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே அவர் வாட்ஸ்அப்லேயே வர்றாரு ஒரு நாள் மார்ச் ஏழாம் தேதி அன்னைக்கு காலையில் ஆபீஸ் திறந்து ஆபீஸுக்கு உட்காந்துருக்க ஸ்டாஃபுகள்லாம் வந்தாச்சு ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்குது அவங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கு இவர் வாட்டுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வந்துட்டாரு சாட்டிங்கில் வர்றாரு சோ அன் சோ சோ அன் சோங்கிறாரு அவர்கிட்ட இருந்த ஒரு அஞ்சாறு பாலிசிஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து அனுப்புறாரு இந்த அந்த பாலிசிஸ் எடுத்திருக்கா இதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன இதெல்லாம் எப்படி நல்ல பாலிசி இல்லை நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் இருக்கிறப்ப எடுத்தது இதெல்லாம் கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு நான் அப்பவே பார்க்குறேன் உடனே வந்து இப்போ மர்ச்சன்ட் போர்ட்டுக்குள்ளே போய் அதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் பார்க்குறேன் பெஸ்ட் பாலிசிஸ் நீங்கள் எடுத்த எல்லாமே பெஸ்ட் பாலிசிஸ் கரெக்டாக இருக்குது நாமினேஷன் டைட்டில் இருக்குது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அது ஓகே சொல்லிட்டார் ஸோ எல்லாமே பர்ஃபெக்ட்னு சொல்கிறீங்க ஓகே இட் இஸ் ஓகே அப்படின்னாரு ஸோ என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து உங்ககிட்ட வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேருமே இப்போ வந்து பெரிய பாலிசி ப்ரப்போஸ் பண்ணலாம் பெரிய பாலிசி ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னாரு ஓகே ஃபைன் சொல்லி சொன்னேன் ஸோ அதுக்கு ஏதாவது நல்ல பிளானாக இருந்தால் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து எனக்கு மெயில் அனுப்புங்க இமீடியட்டாக அனுப்புங்கன்னு நான் என்ன பண்ணால் அவருடைய டேட்டாஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு மெயிலில் இமீடியட்டாக அவருடைய டேட்டா பர்த்தெல்லாம் வாங்கி ச அவருக்கு எந்த பாலிசி இதுக்கு முன்னாடி எல்லா நான் சர்ச் பண்ணிட்டேன் என்னென்ன பாலிசி எடுத்துக்காரு என்ன ஒன்று கொடுக்கக்கூடாது என்ன கொடுக்கலாங்கிற டிசைட் பண்ணிவிட்டு இமீடியட்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு பிளான் சஜஸ்ட் பண்ணி அவருக்கு போட்டுவிட்டேன் அவருக்கு வந்து பையன் ஒன்று பொண்ணு இருக்கிறனால ரெண்டு பேர்த்துக்குமே பையன் ஒன்று பொண்ணு ரெண்டு பேர்த்துக்குமே இதை அனுப்பிச்சிட்டோம் அவங்க வந்து இது எல்லாமே ஆஃபீஸில் உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஆஃபீஸில் கிடைக்கக்கூடிய கேப்பில் வந்து எங்கிட்ட சேட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க மெயிலில் வருவாங்க வாட்ஸ்அப்பில் வருவாங்க சேட் பண்ணுவாங்க இது ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸாக நடக்குது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பத்து மணிக்கு ஆரம்பிச்சு என்ன மூணு மணி வரைக்கும் இது நடந்துகிட்டே இருக்கு என்ன வெளியிலே போக விடல இவங்க வந்து கண்டினியூவாக நான் போடுறதுக்கெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு அடுத்த செகண்ட் செகண்டாக இது இல்லை இது வேண்டாம் இது வேணும் இது வேணும் இப்படி இப்படி மாற்றி 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 கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க சரி இதெல்லாம் வெட்டி வேலையாக போயிரும் போல் இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு ஃபைனாக ஒரு இது போட்டேன் சார் நீங்கள் வாட் எவர் யூ வாண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் you decide immediately or otherwise you later on decide na enakku oru problem illa ninga indha month poda mudiyala paravalla next month paathikala enakku vandu every minute enakku vandu calls neriya vandirukku na velila poi aganum enakku vandu ninga velinaattu irukkeenga nichayama kadal kadandu irukkaravarku immediately seva seiyanum but indha moolama tha enakku seva seiya mudiyudhu but enakku inga local irukkaravalukku adha vada enakku vandu avangala parichayamaanga avangalukku immediately na senja aganum adanalai enakku vandu time paakadinga enakku vandu yes sir no solunga appdi solli oru வாட்ஸ்அப்பில் மெயிலையும் போட்டேன் இமீடியட்டாக வந்து எஸ் ஐ அக்ரி அப்படின்னு சொல்லி போட்டார் நான் போட்ட பிளான் வந்து அக்ரி பண்ணிட்டாங்க ஓகே பண்ணிட்டார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இவங்க நாலு பேருக்கே பிளானை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் நான் கொடுத்த பிளான் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிட்டார் இவங்க எல்லாமே வந்து டெப்டேஷனில் போனாங்க அது ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் பார்த்துங்க என்ஆர்ஐ டெப்டேஷனில் போயிருக்காங்க அதனால் நம்ம என்எம்எஸில் பாலிசி கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஆனால் அது வந்து தெளிவாக பார்த்துட்டேன் என்ன பர்பஸ்க்கு என்ன ஒர்க்காக போயிருக்காங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெளிவாக பார்த்துட்டேன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அதை சஜஸ்ட் பண்ணேன் ரொம்ப ஹை வேல்யூ கொடுத்து மெடிக்கல் பண்ணுறதுக்கு இந்த மார்ச்சில் ரொம்ப டஃபாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்களுடைய லிமிட் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிட்டேன் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஓகே பண்ணி இந்த நாலு பேர்த்துக்குமே ஓகே பண்ணியாச்சு அவங்க நான் கொடுத்த ப்ரப்போசல் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே பண்ணியாச்சு எல்லா எல்லா ஃபார்மாலிட்டிஸும் ஓகே ஃபார்மாலிட்டிஸ்னு பண்ணுறப்போ ப்ரப்போசல்ஸ் ஃபில்அப் பண்ணுற ஸ்டேஜ் ப்ரப்போசலை வந்து இமீடியட்டாக என்ன பண்ணேன் டவுன்லோட் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி அவருக்கு அனுப்பிச்சுட்டேன் அவங்க உடனே வந்து ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து இப்போ மற்ற கம்பெனியெல்லாம் டிஜிட்டலை டிஜிட்டலைஸ்டு சிக்னேச்சர் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம இந்தியாவில் நேற்று கூட நம்ம எம்டினுடைய மீட்டிங் அட்டன் பண்ண ஜூமில் இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் கோவிட் என்ன சொல்லிக் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா டிஜிட்டல் தான் இனிமேல் சர்வை ஆகும் அப்படிங்கிற சொல்லிக் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு வந்து லாஸ்ட் இயரே எனக்கு வந்து இந்த டிஜிட்டலைஸ்டு அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து ஒரு கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிய வந்துருச்சு அப்போ என்ன பண்ண இதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பிச்சாச்சு அவர் சைன் பண்ணி எனக்கு இமீடியட்டாக ஸ்கேன் பண்ணி எல்லாமே அனுப்புறார் எல்லா பே
ஸ்கேன் காப்பி வாங்கி தான் ஆகணுங்கிறது மேண்டேட்ரி கிடையாது எல்ஐசியில் நீங்கள் வாங்கி தான் ஆகணுங்கிறதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம எல்லாம் வாங்கிட்டேன் இதெல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு இமீடியட்டாக மறுபடியும் ஒரு மெயில் போடுறேன் நான் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்க ப்ரப்போசல் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிங்க இதெல்லாம் எனக்கு வந்து நீங்கள் நான் கொடுக்குற டேட்டாஸ் எல்லாம் வச்சு நீங்கள் எல்லாம் எனக்கு வந்து ஆல் ஒரிஜினல்ஸை ஆல் ஒரிஜினல்னா அந்த செல்ஃப் அட்டஸ்டட் காப்பீஸை வந்து அந்த ப்ரப்போசலை சைன் பண்ணி எனக்கு வந்து கொரியர் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்ட்டு அவர் அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்க இமீடியட்டாக எனக்கு வந்து இந்த சைன் பண்ண பேப்பர்ஸும் ஸ்கேன் பண்ணதும் அனுப்பிச்சிட்டாங்க லாகின் பண்ணியாச்சு பிராங்க் மேனேஜர் சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னீங்க தேர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே ஐ வில் அக்செப்ட் இட் இன்ட்டாரு நீங்கள் வந்து ஒரிஜினல்ஸ் வந்து ஒன் ஆர் டூ ஒன் ஆர் டூ டேஸில் எப்போ எப்போ உங்களுக்கு ரிசீவ் பண்ணுதோ அதுக்கப்புறம் கொடுத்த போது இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாலிசி பண்ணிடலான்ட்டார் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி முடியும் அப்படின்னா நம்ம அந்த மேனேஜரோட நல்ல ரேப்போ இருந்தால் மட்டும்தான் நடக்கும் ஏன்னா எந்த எல்ஐசி ரூல்லையும் நீங்கள் இது இப்படி தான் வாங்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லலை அப்போ அதனால் என்ன பண்ணிட்டாரு நான் கொடுத்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வச்சு அக்செப்ட் பண்ணி ஓகே பண்ணி பாலிசி நம்பர் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஆன் த ஸ்பாட்லேயே அன்னைக்கு அன்னைக்கு காலையில் அன்னைக்கு மூணு மணிக்கு இதெல்லாம் முடியுது நெக்ஸ்ட் டே நான் பேப்பர் லாகின் பண்ணியாச்சு ஆஃபீஸில் பதினோரு மணிக்கு பாலிசி நம்பர் வந்தாச்சு அவங்களுக்கு இமீடியட்டாக வாட்ஸ்அப்லேயும் மெயில்லையும் போடுறேன் அவங்க அவ்வளோ அவ்வளோ சந்தோஷம் நான் எதுவுமே பண்ணல நீங்கள் உட்கார்ந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணி பாலிசி பண்ணி எனக்கு பாலிசி நம்பர் அந்த பாலிசினுடைய பாண்டினுடைய ஜெராக்ஸு ஜெராக்ஸில் அந்த காப்பி ஸ்கேன் பண்ணி எல்லாமே அனுப்பிச்சிட்டேன் ரொம்ப அவங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு எனக்கு அந்த ஹார்ட் காப்பி எல்லாமே எனக்கு கொரியர்லேயே ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸில் வந்துருச்சு இதெல்லாம் கொண்டு போய் திரும்ப நான் பிரான்ச் கொண்டு போய் கொடுத்தாச்சு ஸ்டாஃப் மூலமாக கொடுத்து அவங்க ஓகே பண்ணிட்டார் பிராங்க் மேனேஜர் ஹாப்பி பாலிசி ஹோல்டர் ஹாப்பி ஸோ எல்லாமே ஹாப்பி ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலிசி டேட் பேக் பண்ண சொன்னாங்க அது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல மறந்துட்டேன் அந்த டேட் பேக் அவங்க எடுத்தது வந்து செவன்த் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எனக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு பாலிசி ப்ரீமியம் வந்து தள்ளி வைக்கணும் எனக்கு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் டேம் போகணும் ஆனால் வந்து எனக்கு பதினஞ்சு வருஷமா தெரியணும் அப்படின்னாரு இப்போ எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு பதினஞ்சு வருஷம் தான் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம பதினாறு வருஷம் நம்ம ப்ரப்போஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் இவங்க பதினாறு வருஷம் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க இது என்னடா பண்ணுறேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் டக்குன்னு அவங்க வந்து இந்த ஒரு வருஷத்தை வந்து நான் அட்வான்ஸாக ப்ரீமியம் கட்ட முடியுமா அப்படின்னாரு கட்ட முடியுங்களே இந்த மார்ச்குள்ளே எடுத்தால் கட்ட முடியும்னு சொல்லி இமீடியட்டாக வந்து நான் வந்து ஒன் இயர் டேட் பேக் பண்ணேன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு டேட் பேக் பண்ணி அந்த ப்ரீமியத்தையும் சேர்த்தி அனுப்புனாங்க பாருங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த ப்ரீமியம் எப்படி அனுப்புறாங்கன்னா பாலிசி நம்பர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ப்ரீமியம் கட்ட முடியும் அதையும் சேர்த்தி அனுப்புனாங்க இது எல்லாமே பாசிபிலிட்டிஸ் ஸோ அப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ப்ரீமியம் கிடைச்சிருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ப்ரீமியம் நாலு பேருக்கு நுடையுமே எல்லாமே திரும்பி வந்தாச்சு இது எல்லாமே பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இந்த என்ஆர்ஐ கிளைண்ட்டை உட்கார்ந்த இடத்துல எந்த விதமான முதலீடும் இல்லை நம்ம மூளை யூஸ் பண்ணி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய இதை அதாவது வந்து கம்ப்யூட்டர் அண்டு இது மெயிலு மெயிலு வாட்ஸ்அப்பு இது மாதிரி சேட் பண்ணி சேட் பண்ணி சேட் பண்ணியே பாலிசி முடிச்சு அப்படிங்கிறத இந்த உதாரணமாக இந்த இந்த நேரத்தில் பதிவு பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இது வந்து என்ஆர்ஐ சம்மந்தப்பட்டது இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செகண்ட் சார் கொஞ்சம் வாட்டர் குடிச்சுக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எஃப்என் ஐயோ இதுக்கு ஒரு சின்ன எனக்கு நடந்த ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அவர் வந்து மிகப்பெரிய இந்தி கோயம்புத்தூரில் வந்து மிகப்பெரிய ஆள் அதே மாதிரி யூஎஸ்ஏயும் போய் செட்டில் ஆகிட்டார் அங்கே ஒரு பெரிய கம்பெனி நம்ம இப்போ எப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இப்போ பர்ஃபெக்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இருக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி அவரே ஓனாக வந்து கன்சல்டிங்காக வச்சு ஒரு அறநூறு எழுநூறு பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு இருக்காரு பெரிய ஒரு பிக் ஷாட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே இந்தியாவிலேயே பெரிய பிக் ஷாட்டு ஸோ இவருடைய ஒய்ஃப் வந்து எனக்கு தெரியும் அவங்க வந்து இந்தியாவில் அவங்க ஃபேமிலியே எனக்கு பாலிசிஸ் கொடுத்துருக்காங்க கல்யாணம் ஆகுது அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து மேரேஜ் பண்ணி அந்த மேரேஜுக்கு நானும் போகிறேன் போய் அட்டன் பண்ணிவிட்டு அந்த எஃப்என்ஐ அவங்க அவர் யூஎஸ் சிட்டிசன் இந்த பொண்ணும் அங்கே போய் செட்டில் ஆகிடுச்சு இவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு குழந்தைகள் பையன் ஒன்று ப பொண்ணு ஒன்று பிறக்கிறாங்க ஸோ இவரை வந்து எனக்கு வந்து அந்த கல்யாணத்தில் பார்த்தது அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கவே இல்லை அவர் ஒன்ஸ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் தான் வருவார் ஸோ இவர் வந்து அந்த
அதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஏஜென்ட் வந்து அவருடைய ப்ரொஃபைல் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் இதுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சர்வீஸ் அந்த இடத்துல தான் பேசுது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஏஜென்டோட சர்வீஸ் எங்க பேசுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த ப்ரொஃபைல் தான் பேசுது அங்க நான் வந்து என்னுடைய இதெல்லாம் போட்டு இங்க இப்ப என்னென்னலாம் உங்களுக்கு இந்த என்னுடைய ப்ரொஃபைல் பத்தி எத்தனை வருஷமா ஏஜென்டா இருக்கிறேன் எவ்வளவு எம்டிஆர்டி பண்ணிருக்கு இதெல்லாம் டீட்டெயில்டா போட்டு அது இன்சூரன்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனையும் போட்டு போட்டிருக்கேன் அதுல எம்டிஆர்டி மில்லியன் டாலர் ரவுண்ட் டேபிள் யூஎஸ்ஏ அப்படின்னு போட்டு அட்டெண்டி ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் யூஎஸ் இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி இந்த ப்ரொஃபைல வந்து அவருக்கு மெயில் பண்ணிட்டேன் அவர் பார்த்ததையும் வந்து ரொம்ப இதாயிட்டாரு அதான் வந்து அவருக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருந்திருக்கும் போல இருக்கு ஓகே பண்ணிட்டாரு இந்த மெயில் ஐடியில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா நார்மலா இந்த வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து என்னன்னா அவர் அவங்க வீட்டுக்கு போற அப்ப போறப்ப வந்து அவங்க அவர் அவருடைய வீட்டுக்கு என்ட்ரன்ஸ் அவருடைய அவருடைய ரூம்ல தாயே துணை தந்தையே தெய்வம்னு ஒரு வேர்டிங் இருந்தது சோ இத இத வந்து மைண்ட்ல ஏத்திக்கிட்டு வந்துட்டேன் இது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நடந்தது அவரோட சேட்டிங் பண்றப்ப எனக்கு டக்குன்னு வந்தது அந்த மெயில்ல வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா நார்மலா நாம என்ன பண்ணுவோம் ரெஸ்பெக்டட் சோ அண்ட் சோ அப்படின்னு போடுவோம் நான் ரெஸ்பெக்டட் கோவிந்தம்மாள் கோவிந்த சாமி சன் ஆஃப் மிஸ்டர் கமலக்கண்ணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் நேம் அடுத்து அப்படி போட்டேன் சோ அது போட்டதையுமே அவருக்கு ரொம்ப என்னன்னு தெரியல ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ் ஆயிட்டாரு அவங்க அந்த பொண்ணு சொல்லுது எனக்கு இந்த மாதிரி சார் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ் ஆயிட்டாரு அவங்க அம்மா பேர்ல ரொம்ப அபரிதமான ஒரு அன்பு வச்சிருக்காரு நீங்க வந்து அதுல வந்து ரெஸ்பெக்டட் சோ அண்ட் சோ அம்மா அப்பா அவங்கள பேரை மென்ஷன் பண்ணி சோ அண்ட் சோன்னு போட்டது வந்து அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா எங்கிட்ட சொன்னாரு அப்படின்னாங்க சரி ஒரு இடத்துல நம்ம பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நானும் ஓகே பண்ணிட்டேன் எங்களோட சேட் பண்றாரு வர்றாரு போறாரு எல்லா டேட்டாஸ் அனுப்புறேன் பாலிசி ப்ரப்போசல்ஸ் எல்லாம் அனுப்புறேன் ஓகே பண்றாரு ஓகே பண்ணிட்டு அங்க யூஎஸ் இருக்காரு அந்த த்ரீ இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆனா பெரிய ஃபேம் நடத்திட்டு இருக்கிறதுனால அவர் எவ்ரி இயர் வர முடியாது வரக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எல்லாமே இருக்கு ஃபேமிலியோட ஒன்ஸ் அண்ட் த்ரீ இயர்ஸ் வருவாரு கரெக்டா வரக்கூடிய இது டேட் இது எல்லாமே அவங்க ஒய்ஃப் வந்து எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு இங்க இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க வந்ததே எனக்கு ஒரு சிட்டிங் எனக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டு ஒய் நாட் அப்படிங்கிறாரு என்ன ஓகே உடனே போறேன் அவரு அவரு தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த பாடம் இது வந்து நம்ம என்னுடைய மென்டார் செல்வம் சொன்னேன் அவர்கிட்ட கூட இது விளக்கம் கேட்டேன் சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து ஏஜென்ஸ் ஆகப்பட்டவங்க அந்த ஷார்ட்வேர்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்ப வந்து இந்த இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் உலகத்துல நீங்க வந்து நார்மலா மெயில் வந்து நம்ம டைரக்டா இமீடியட்டா அனுப்பிடுவோம் மெயில் போட்டு பேரை போட்டு டக்குன்னு அனுப்பிச்சிருவோம் இதெல்லாம் யூஎஸ் ஆக யூஎஸ் இந்த மாதிரி யூகே இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் கண்ட்ரிஸ் அவங்களுடைய ஹேக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுல வந்து விரும்ப மாட்டாங்க நிறைய என்ஆர்ஐஸ் ஸோ இவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா அவர் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ஒய் யூ ஆர் செட்டிங் ஃபார் திஸ் மெயில் டைரக்ட்லி அப்படின்னாரு எனக்கு ஒன்றும் புரியல நம்ம நம்ம மெயில் அனுப்புறோம் அவர் பேருக்கு போதும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஒய் ஒய் டோன்ட் யூ சேண்ட் பிசிசி அப்படின்னாரு எனக்கு ஒன்றும் புரியல மறுபடியும் இங்கே வந்து பார்க்குற பிசிசி இருக்கு சிசிசி இருக்கு ஸோ இதனுடைய அப்ரிவியேஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமே தெரியாத நம்ம பாட்டு கடப்பூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பிசிசி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா blind carbon copy it is okay sir surya sir hello 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 time ho gaya hello selva sir okay sir okay 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 yeah, correct sir correct illa okay adavad uh, pcc abingirudaiya mulu aakam pathina blind carbon copy cc abingirudhu pathina அதிகாரிக்கு அவர் வந்து நான் வந்து வெளிநாட்டில் போய் செட்டில் ஆக போகிறேன் எனக்கு எதுக்கு இந்த பாலிசிஸு இதெல்லாம் வந்து பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு அவர் பெரிய இங்கே இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை அசட்ஸனுடைய டேட்டாஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாரு அவர் வந்து இப்போ நார்மலாக வந்து யூஎஸில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனோ சிக்ஸ்டீன்லேருந்து அவங்களுக்கு வெளிநாட்டில் சொத்துக்கள் அந்த பர்மனண்ட் என்ன எஃப்சிஎன்ஐ அவங்களுக்கு என்னென்னா பர்மனண்ட் ரெசிடென்ட்டாக இருக்கணும்னா அங்கே வந்து அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறப்போ எங்கெங்கள வெளிநாட்டில் சொத்துக்கள் இருக்கா அதை டிக்ளேர் பண்ணணும் அதுக்கு டேக்ஸ் கட்ட வேண்டிய இல்லை அவங்களோட சொத்து சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டி சம்பந்தப்பட்ட டிக்ளேர் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் இவர் வந்து இங்க வந்து லேண்டு அக்ரி லேண்டு வீடுக இந்த மாதிரி ரியல் எஸ்டேட் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு போ
financial planning பண்ணனும் அப்படி சொல்லி சொன்னேன் what purpose அப்படினாரு that is an insurance purpose so எப்படி இருந்தாலும் நீங்க வந்து இந்தியா வர போறீங்க அங்கேயே இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப proofful ஆன ஸ்கீம் better better more than us return oda better return kudukudiyadhu lic of india nalla oru return kadaikum oru 5 to 6% kadaikudiya oru plans ella irukku abadina why not to tell me abadina alla details ella kuduthu avarku vande appo vande jeevan tarangra plan vande romba famous a irundhu avarku enna na returns regular ah vandhuttu irukkom abdingra mari edhirpaathaaru appo vande na vande jeevan taranga recommend panni so avarku jeevan tarangu avaru wife ku jeevan tarangu rendu kuzhandhilukku jeevan tarangu kitta thatta nalla oru sizable premium vande kuduthaaru ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்து பாலிசி எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகி ஓகே ஆகி போயிடுச்சு இவங்களோட வந்து அப்போ வந்து என்னை கேட்கறாரு நீங்க வந்து நீங்க எம்டி ஆர்டி திஸ் எம்டி ஆர்டி அப்படிங்கிறாரு சார் இது வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவலில் மிகப்பெரிய ஒரு ஃபாரம் ஆல் வேர்ல்டு வைடு இருக்கக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியே முகவர்கள் அட்வைசர்ஸ் வந்து சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அதுக்கு வந்து சம் நாம்ஸ் இருக்கு அது யாரெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்றாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் இந்த ஆனுவல் மீட்டிங்க யூஎஸ்ல அல்லது கனடாவில் இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் நடக்கும் அதை வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் Oh, you are regularly visited in the U.S. Oh, sir, yes, I have visited so many places in the U.S. Oh, very nice. So, if you have two people, they will come back and say, Oh, this is where you are going. So, this is all very impressive. And the MDRT USA is a professional recognition of the professional. If we have a customer who is a customer, if we have a customer who is a customer, we don't know who is a customer at the branch level. If you say MDRT, say it, say it, say it, say it. நீங்க உலக அளவில் உங்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை திறம் உயரும் உங்களுடைய எண்ணங்கள் மற்ற அதை நம்ம பார்க்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர்கள் நம்மளை எப்படி பார்க்கறாங்கிறது அந்த இடத்துல தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது ஒரு வாய்ப்பு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த எம்டிஆர்டிங்கிறது நான் கொடுத்தது ஸோ இது இந்த பார்ட்டிட்ட பேசி எல்லாம் பண்ணி எல்லா பாலிசி எல்லாம் வாங்கியாச்சு இப்போ அதை பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸாக அவங்களுக்கு போயிட்டே இருக்கு ஸோ இவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அந்த ப்ரீமியம் கட்டுறதுக்கு இங்கே யாருமே கிடையாது அவருடைய ஃபேமிலி சந்த சம்மந்தப்பட்ட அவர் பிரதர் அங்கே இருக்காரு அவர் இப்ப ரெண்டு பிரதர் தான் அப்பா அம்மா இல்லை வேற யாரு சிஸ்டர்ஸோ மற்றவங்களும் அவங்களோட ரிலேஷன்ஸ் யாருமே இங்கே இல்லை அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒய்ஃப் வகையில பாத்தீங்கன்னா ஒய்ஃப் மட்டும் அவங்களோட மதர் இல்லை ஒய்ஃபுடைய பிரதர் இருக்காங்க ரெண்டு மூணு தடவை அவங்க பிரதர் இல்லாம மூலம் அனுப்பிச்சு பார்த்தாரு பேமெண்ட் பேமெண்ட் அவர் நாள நார்மலா பாத்தீங்கன்னா அந்த சொன்ன யூஎஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் ஜென்டில்மேன்ஸ் கரெக்டா அந்த டேட்ல கரெக்டா பர்ஃபெக்டா அனுப்புவாங்க பர்ஃபெக்டா கட்டணும் இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு பிரதர் எல்லாம் அவர் என்னன்னா ரெண்டு அவரு பிசினஸ் எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறனால அவர் பேருக்கு வர்றது வந்து டிலே பண்ணி கொடுப்பாரு நான் போய் பாக்குறப்ப அவர் இருக்க மாட்டேன் அவர் ஸ்பெசிபிக்கா டிலே பண்ணணுங்கிற இல்ல ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் இல்ல வெளியூர் போயிருவாரு அவரு அவருடைய செக்க கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கும் சோ இதெல்லாம் பார்த்தாரு ஐ வில் நாட் சென்ட் டு மை பிரதர் லா அக்கவுண்ட் அப்படின்னாரு வைஸ் சார் அப்படின்னா இல்ல ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னாரு அட் வாட் பாயிண்ட் சென்ட் ஆல் ஃபியூச்சர் ப்ரீமியம்ஸ் அப்படின்னாரு நான் வந்து சரி உங்களுக்கு எப்படி ப்ரீமியம் ஒன்னா நீங்க ஆன்லைன்ல பே பண்ணுங்க ஆர் அதர் வைஸ் உங்களுக்கு வந்து வேற ஏதாவது மோடில் உங்கள் பிரதர் மோடோ இல்லை இங்கே வேற யாரும் ரிலேஷன்ஸ் இருந்தால் அவங்க மூலமாக கொடுங்க அப்படின்னா இல்லை எனக்கு யாருமே இல்லை ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பே பை ஆன்லைன் அப்படின்னாரு அதை விரும்ப மாட்டேன் அதில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்ட்டார் சரி ஓகே அப்படின்ட்டேன் அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அவர் வந்து ஆர் யூ பே மை ப்ரீமியம் ரெகுலர்லி அப்படின்னாரு எஸ் சார் ஒய் நாட் அப்படின்னா நான் நீங்கள் ரெகுலராக அந்த இயர்லி எல்லாமே இயர்லி ப்ரீமியம் அந்த டேட்டுக்கு நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து எனக்கு அனுப்பிச்சிருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து என்னுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு எல்லாமே அனுப்பினர் பெரிய பிரிமியம் அப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த இதெல்லாம் வந்தது ஜி டிமான்டேஷனுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த மணி லாண்டரிங் எல்லாம் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருந்தனால ஈஸியா என்னுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வரும் நான் பிரிமியத்தை கட்டிட்டு இருந்தேன் இது வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்னட்டா சார் கொஞ்சம் என்னுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு அனுப்புறீங்க கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு இங்க எனக்கு அக்கௌண்டிங் ப்ராப்ளம் டாக்ஸ் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வரும் போட்டு இருக்கு ஆடிட்டர் சொன்னாரு அப்படின்னு சரி ஓகே நோ ப்ராப்ளம் பட்டால் Uh, I will give the check, uh, posted checks uh, for how many years policy complete are going to be done. And on the date, you can get a check book in the middle of the day. And on the date, you can fill up the date. If you look at this trust, you can see the trust. We 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 can see the trust. ஸோ இதுக்கு விளங்க வராது நம்ம செய்யணும்னு சொல்லி எங்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு நான் அதுக்கு உண்டான ப்ரீமியஸ் எல்லாம் அந்த டேட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அனுப்பிடுவேன் அவருக்கு வா
நல்லா போவேன் பழகுவேன் அப்பவே அந்த காலத்திலேயே வந்து நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்லேயே வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் பாலிசி ப்ரீமியம் நல்லா ஹை ப்ரீமியம் கொடுத்தவர் ஸோ அந்த மாதிரி அவர் கொடுத்துருக்காரு லாங் டேர்ம் தான் போடுவார் அவர்கிட்ட கேட்பேன் அவருடைய சன்னுக்கு போட்டிருக்காரு அவருடைய டாக்டர் வந்து யுஎஸ் சிட்டிசன் யுஎஸ்லேயே செட்டில் ஆகிட்டாங்க அதே மாதிரி அவருடைய ஹஸ்பண்டும் அங்கேயே செட்டில் ஆகிட்டாங்க ஸோ அப்போ கேட்குறப்பல யுஎஸ்ல இருக்காங்க வந்தால் பார்க்கலாம் அப்படிம்பாரு நானும் விட்டுட்டேன் சரி அவர் நானும் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷமாக போயிட்டு இருக்கிற அவருடைய டாக்டர் சந்திக்கவே இல்லை யாருன்னே தெரியாது ஏன்னா அவரும் வந்து வருவாங்க டக்குன்னு போயிடுவாங்க அப்படிம்பாரு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இவர் தான் அந்த ஓசிங்கிறது ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கு வந்து செட்டில் ஆகிட்டார் இந்தியாவுக்கு வந்து செட்டில் ஆகிட்டு ஃபாதர் இன்லா மூலம் ஒரு செட்டில் ஆகி ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டபுள் பிஸ்னஸ் அங்கே ஒரு அந்த யூஎஸில் நடந்த அதாவது வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியை வச்சு ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு கோயம்புத்தூரில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்போ வந்து எனக்கு வந்து சடனாக அவங்க ஃபாதர் இல்லாம வந்து ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் இந்த மாதிரி வந்து சன்னில்லா வந்து எங்கே தான் இருக்காரு இந்தியாவில் செட்டில் ஆகிட்டார் அவருடைய கம்பெனி இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்கு நீங்கள் அவங்க போய் அப்ரோச் பண்ண முடியாது ஓகே நான் போய் பார்க்குறேங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து அவங்கள வந்து நிறைய ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அதாவது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்க தயாராகிட்டாங்க பட் ஆனால் ப்ரைவேட் கம்பெனி நிறைய அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்கள நிறைய வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறாங்க இதை கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணி கொடுங்களேன் அப்படின்னாரு ஏதாவது பாலிசி போடுங்க அப்படின்னு எங்கள்ட்ட சொல்ல சால்வ் பண்ண முடியுமான்னாரு ஒய் நான் கட்டாயம் என்னால் பண்ண முடியுங்க நான் போய் மீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக அவருடைய சன்னின்லா அவனுடைய டேட்டாஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு அவருடைய எங்கே அட்ரஸ் இருக்குன்னு போயிட்டு நேராக போய் அவரை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அவர் பார்த்ததே இல்லை அவர் ஃபஸ்ட் டைம் போய் பார்க்குறேன் என்னோடய கார்டை கொடுத்து பா பார்த்ததையுமே என்னோடய விசிட்டிங் கார்ட்லேயே போட்டிருக்க எம்டி ஆர்டிலாம் பார்த்து அப்படி பார்த்துட்டாரு ஓகேட்டாரு ஃபாதர்லாம் அனுப்புனாரோ எஸ் சார்னு அப்போ உள்ளே உட்கார வச்சிட்டாரு போகிறக்கு முன்னாடி எனக்கு நான் கால் பண்ணிட்டு போகிறேன் அதாவது அவங்க ஃபாதர்லா வீட்டிலேருந்து அவர் கால் பண்ணால் ஒய் நாட் நீங்கள் இப்போயே வந்துருங்க அப்படின்ட்டாரு அங்கே போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஐசிஐசிஐ கொட்டாக் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இந்த மூணு அட்வைசர்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய கேபினுக்கு வெளியில் இதில் ஒரு அட்வைசர் கொட்டாக் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அட்வைசர் மட்டும் அவருடைய கேபினுக்குள்ளே உட்காந்துருக்காரு நான் போனதையுமே என்னோட காடை கொடுத்தையுமே டக்குன்னு உள்ளே வாங்கிட்டாரு நான் உள்ளே போயிட்டேன் நான் வெளியில் பார்த்துட்டேன் இவங்களை எஸ்பிஐமோ அந்த ஐசிஐசியில் வந்திருக்காங்கன்னு இவங்க அட்வைசர்ஸ்ன்னு புரிஞ்சுட்டேன் பட் என்ன யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியல நான் அப்படியே சைலண்ட் ஆகிட்டேன் சம்திங் ஏதோ ராங்கு பட் யாரோ உள்ளே இருக்கிற அங்கேருந்து ஒரு உள்ளுணர்வு சொல்லிச்சு உள்ளே போய் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி கொட்டாக் லைஃப் இன்சூரன்ஸில் வந்திருக்காரு அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு என்னை அந்த பர்டிகுலர் அந்த ஃபாதர் இல்லா சொன்ன அவர் சன்னிலாம் வந்து என்னை அப்படி மேலே பார்த்தாரு லைட்டாக கண்ணை செவிட்டினார் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் காமா இருங்க டோன்ட் டாக் எனி திங் அப்படின்ட்டாரு நான் அப்போ வந்து அவர் உள்ள போனதையுமே உள்ள நுழைஞ்சதையுமே அப்படி சொன்னதையுமே நான் என்னோட விசிட் கார்டை டக்குனு அப்படியே வெளியே எடுத்தவ அப்படியே உள்ள வச்சுட்டேன் ஏன்னா அங்க அந்த அந்த இடத்துல அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டுங்கிறது வேணும் ஒவ்வொரு முகவர்களுக்கு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த இடத்துல அந்த சூழ்நிலையில நம்ம அவங்கள உன்னிப்பா கவனிக்கணும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிற பாத்துக்கணும் கண்ணுலேயே பேசினாரு டக்குன்னு கார்டு உள்ள வச்சுட்டு சிடவன் அப்படின்னாரு அவர் பக்கத்துல உட்காந்த அந்த கோட்டாக் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து அவர்கிட்ட பேசிட்டே இருக்காரு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்காரு பிளானை பத்தி சொல்றாரு அதை பத்தி சொல்றாரு அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி நான் வந்து ஓவர்சீஸ் யூனோ ஐ எம் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறாரு ஐ ஐ ஐ நோ வெரி வெல் சார் எங்கள் கம்பெனி கொடுக்கும் அப்படின்னு கொட்டாக் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சொல்றாரு இது எல்லாமே டிஸ்கஷன் போயிட்டே இருக்கு அவங்களுக்குள்ள பட் என்ன வந்து என்னை வந்து கரெக்டா வந்து நீங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாரு சொல்லாம சொல்லிட்டாரு நான் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன் அவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க அதுல வந்து ஓசிஐ அப்படிங்கிறத வந்து கொஞ்சம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து கொட்டாக் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாரு இவர் பெரிய பிக்ஸ் ஆட்டு பெரிய பாலிசி பெரிய சம்மர்ஷோடு பெரிய பிரீமியம் வாங்கிக்கலாம் சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு ஆனா அவர் ஸ்பெசிபிக்கா அந்த பாயிண்ட் கடைசியா தான் சொல்றாரு நான் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் கிடையாது மை நேஷனாலிட்டி யூஎஸ் நான் வந்து என்னுடைய பாஸ்போர்ட்டு ஓ ஓசிஇன்னு இருக்கும் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியான்னு
the only life insurance company vandu uh, LIC of India the life insurance corporation of India da the best enakku theriya 30 years ah ivaru adiliye continuous professional ah pannit irukkaru so ivaru correct ah guide pannuvaar nee adu follow pannike appdin mattu solittar enakku adukapra vandu ena ivanga pesinadhu ellame therinjikitta seri ivaru vandu overseas citizen of India abingara solittar first time ah naanu vandu kelvi pettirukken idunoda data ellame theriyum enakku underwriting la almost ellame therinju vechittam ponna illa அப்போ வந்து சரி ஓசிக்கு என்னென்ன பிளான் பண்ணணும் என்னங்கிறவா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஓகே நீங்கள் வந்து உங்கள் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன சொல்லுது ஓசி கொடுப்பீங்களா அப்படின்னாரு ஒய் நாட் சார் அவர் ப்ரீமியம் கம்பெனி எனி டைப் ஆஃப் இதாக எந்த ஒரு கொடுக்க முடியும் இந்தியாவில் கொடுக்க முடியாது வெளிநாட்டில் கொடுக்க முடியாது வந்து நாங்கள் இந்தியாவில் வந்து எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா கொடுக்க முடியும் எங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஃபார் த பாஸ்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இயர்ஸாக எங்கள் கம்பெனி இங்கிட்டு இருக்குது எங்களால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னதையுமே ஓகே யூ கேன் ப்ரொசீட் அப்படின்னாரு அப்போ வந்து ப்ரொசீடுன்னு சொல்லிட்டாரு நம்ம வந்து இப்படி கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா ப்ரொசீடு சொன்னதையும் உடனே வந்து நம்ம முகவர்களாகப்பட்டது உடனே ஓ பாலிசி கிடைச்சி கிடைக்க போகுது டக்குனு ப்ரப்போசல் கைது வாங்கிடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள்லாம் வரவே கூடாது ஓகே சார் ஐ வில் ப்ரொசீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாண்ட் சம் டேட்டாஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கேன் ஐ கலெக்ட் யுவர் ரெசிடென்ஸ் அப்படின்னு நோஸ் அப்படின்ட்டார் யூ யூ கலெக்ட் மை பி அப்படின்ட்டார் ஸோ அந்த பிஏவை கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாரு பிஏனுடைய செல் நம்பர் வாங்கிட்டார் வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ கேன் கலெக்ட் மை பிஏ அப்படின்ட்டார் ஸோ இவர் வந்து சரி இவருக்கு அதிகமாக டைம் இருக்காது அப்படிங்கிறத இது பண்ணிவிட்டு யூ டிஸ்கஸ் ஓன்லி த பிளான் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் வாட் வாட் இஸ் த ப்ரீமியம் ரேட்டு ஸோ இதை மட்டும் எனக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் யூ யூ வில் கம் நெக்ஸ்ட் டே அப்படின்ட்டாரு யூ கம் வித் மை ஹோம் அப்படின்ட்டாரு ஸோ அவர் வீட்டில் வந்து சந்திச்சு சொல்லிட்டார் நான் போயிட்டேன் அப்போவே ஓகே ஃபைன் சார் சொல்லிட்டு வெளியில் வந்துட்டு அந்த பிஏட்டை வந்து என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத இம்மீடியட்டாக ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு சார்ட் போட்டு அந்த அம்மா பொண்ணு அந்த பொண்ணு கையில் பிஏ கையில் எல்லாமே கொடுத்துட்டேன் ஓ உங்களுக்கு ஃபைனல் பண்ணிட்டாரா அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா ஆமாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பேர் வெயிட் பண்ணாங்க பத்து பாஞ்சு நாளாக வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னாங்க எனக்கு தெரியலீங்களா மேடம் எனக்கு அவங்க ஃபாதர்லாம் ரொம்ப க்ளோஸு ஃபஸ்ட் டைம் இவரை பார்க்குறேன் இவர் ஓகே பண்ணார் அவங்க ஃபாதர்லாம் சொல்லியிருப்பார் போட்டிருக்க அப்படின்னா அப்படிங்களா ஃபாதர்லாம் மூலம் வந்திருக்கீங்களா அப்போ வந்து உங்களுக்கு தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு வந்து டக்குன்னு நான் கொடுத்த டேட்டாஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வாங்கி எல்லாம் நான் ரெடி பண்ணி நாளைக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் இம்மீடியட்டாக கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி சார் வந்து என்னை நாளைக்கு வீட்டுக்கு வர சொல்லியிருக்காரு நாளைக்கு ஃபைனல் பண்ணிவிடுவார் நான் கொடுக்குற ப்ரப்போசல் அக்செப்ட் அக்செப்ட் பண்ணிடுவார் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு எல்லாமே ரெடி பண்ணிடுச்சு ஸோ அந்த டேட்டாஸ் ரெடி பண்ணதுமே எனக்கு ஈவினிங் நெக்ஸ்ட் டே ஈவினிங் எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறாரு நான் மார்னிங்கே போய் அந்த பொண்ணுட்டு எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் என்னென்ன டேட்டாஸ் நான் என்னென்ன எழுதி கொடுத்தனோ அவர் சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது வந்து நான் எழுதி கொடுத்தேன் அந்த பொண்ணு எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன டேட்டாஸ் நான் என்னென்ன எழுதி கொடுத்தனோ அவர் சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது வந்து அந்த பாஸ்போர்ட்டுடைய எல்லா ஆல் பேஜஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வாங்கிட்டேன் ஸோ எல்லாமே வாங்கிட்டு அவர்கிட்ட போய் அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் அவர்கிட்ட பாலிசிக்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் போய் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி ஓகே பண்ணுறாரு ஸோ ஸோ அந்த இடத்துல அந்த பிளான் க்ளோஸிங் அப்புறம் நம்ம செய்ய வேண்டிய முகவர்கள் செய்ய வேண்டிய தப்பு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல குறிப்பறிந்து வேலை செய்யணும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிறோம் ஸோ அவர் வந்து கொஞ்சம் ஜாலியாக அந்த யூஎஸ் இருந்ததுனால கொஞ்சம் அதை யூனி அவருடைய இது ஃபா இது ட்ரெஸ் கோடெல்லாம் சே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அப்படி ஜாலியாக இருந்தார் சரி போய் பாய் பாய் பார்க்குறோம் அப்போ சரி இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சிட்டார் போட்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் போய் உள்ளே போடுறேன் ஓகே வாங்க அப்படின்னு பாருறார் டிஸ்கஸ் பண்ணுற பாலிசி எல்லாம் ஓகே பண்ணுறாரு எல்லாம் ஓகே ஓகேன்ட்டே வருது வாட் சரி டூ அப்படின்ட்டாரு ஐ வாண்ட் யுவர் சிக்னேச்சர்ஸ் அண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு சரி ஓகே வாட் ஆர் த டாக்குமெண்ட்ஸ் யூ ஹேர் ஹேவிங் ஆல்ரெடி நான் உங்கள் பிஏ மூலமாக எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டேங்க எவ்ரி திங் இஸ் ரெடி சார் அப்படின்ட்டு ஓகே You, you definitely got the policy. Yes, it is possible, sir. 100% it is possible, sir. I can try my level best. I can tell you, okay. Then, we have to take all the data. Then, we have to take all the data. We have to take all the data. That's why we have to take all the data. That's why we have to take all the data. That's why we have to take all the data. That's why we have to take all the data. That's why we have to take all the data. That's why we have to use all the data. We have to say that in the US, we have to take all the data. நான் இந்த யுஎஸ் சிட்டிசன்ஸு அந்த யுஎஸில் ஒர்க் பண்ணவங்க எ
அப்படியே அந்த ப்ரப்போசல் ஃபார்மே அவர் கண்ணு முன்னாடி நார்மலா வந்து எச்என்ஐ கிளைமேட் டீல் பண்றப்ப மட்டும் நீங்க மத்த ப்ரபோனட்டை பாலிசி விடுற எப்படி டீல் பண்றீங்களா தெரியாது எச்என்ஐ கிளைண்ட்டுக்கு டீல் பண்றப்ப அவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில சாதனை படைத்தவர்கள் சாதனை படைச்சவங்க மட்டும்தான் ஹை நெட்ஒர்க் கிளைண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸா இருக்க முடியும் சாதனை படைச்சிருக்கிறனாலதான் அவங்க அந்த லெவல் அடைஞ்சிருக்காங்க ஸோ அதனால வந்து அவங்ககிட்ட வந்து நேரத்தை வந்து கேர்ஃபுல்லா டீல் பண்ணி ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காத ரொம்ப ஃபாஸ்டா என்ன செய்யணுமோ செய்யணும் அப்படிங்கிறக்காக இமிடியட்டா என்ன பண்ணிட்டேன் அவர்கிட்ட வந்து ஃபார்ம் நம்பர் த்ரீ எடுத்து நம்ம நார்மலா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எல்லா முகவர்களும் செய்யக்கூடிய தப்புன்னு சொல்ல முடியாது நமக்கு அந்த மாதிரி ஹேபிட் எடுத்ததுமே இப்ப ஒரு பிளாங்க் ஃபார்ம்ல கையெழுத்து வாங்குறது சைன் பண்றது இது மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து நமக்கு தப்புன்னு நமக்கு தெரியும் அதை வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா உடனே இந்த பிளாங்க் ஃபார்ம்ல நார்மலா இந்த இந்த சொல்லிட்டு பீப்புள் சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம உடனே நீட்டின இடத்துல எல்லாம் சைன் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம இந்தியன்ஸ் மாதிரி எல்லாமே அது மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டாங்க தெரிஞ்சதையுமே இவர்கிட்ட நம்ம வந்து எச்என் ஐ கிளைண்ட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா டீல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ம் நம்பர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எடுத்தேன் ஸோ இந்த ஃபார்ம்ல நம்ம வந்து முக்கிய முகவர் முகவராகப்பட்டவர்கள் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய முக்கியமான கருத்து சிக்னேச்சர் ஆஃப் த லைஃப் அஷூடுன்னு போட்டிருப்போம் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய எண்ணங்கள் அங்கே பதிவாகுது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து நீங்க இன்ட்டு போட்டா ஒன்று நெகட்டிவ் ஆகுது அதே டிக் பண்ணீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஆகுது அதே வி போட்டீங்கன்னா விக்டரி ஆகுது இதை நீங்க எது போடணும்னு நீங்க முடிவு பண்ணிக்கங்க அதாவது முகவர்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் அதாவது இன்ட்டு போட்டா நெகட்டிவ் நெகட்டிவா தான் நீங்க இன்ட்டு போட்டீங்கன்னா அது நெகட்டிவ் ஆயிடுது அதே ஒரு சின்ன டிக் பண்ணீங்கன்னா அது பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரோக் ஆயிடுது அதே அந்த டி டிக்க வந்து வி சேப்ல போட்டீங்கன்னா விக்டரி ஆகுது ஸோ இது நம்ம எதுன்னு டிசைட் பண்ணிட்டு நம்ம போடணும் ஸோ இது வரல சைக்காலஜிக்கலாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் நம்மளை நம்ம இந்த ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் பட் நிறைய பேர் செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க பட் தெரியாதவங்க இதை செய்ய முயற்சி பண்ணுங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து வி போட்டேன் எல்லா இடத்துலையும் பென்சில்ல வி வி போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் உடனே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ம் எடுத்து எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணிட்டே வர்றேன் அவருடைய நேம் கேட்கிறேன் நேம் கேட்கறேன்னா அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஓசி இது பாஸ்போர்ட் வாங்கிட்டேன் அவர் ஃபுல் நேம் இருக்குது கரெக்டா ஃபுல் நேம் ஸ்பெசிபிக்கா கேர்ஃபுல்லா நேம் வந்து கரெக்டா தப்பே வரக்கூடாது நேம் கரெக்டா எழுதுறேன் அவருடைய கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் எழுதுறேன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் அட்ரஸ் எழுதுறேன் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து அவர்கிட்டயே கேட்கணும் அதாவது வந்து அதுக்கு முன்னாடி ப்ரப்போசல் ஃபில்அப் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவர்கிட்ட சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான கருத்து என்னன்னா ஐ வாண்ட் டென் மினிட்ஸ் ஸ்பேர் பண்ணுங்க சார் உங்களுடைய லைஃப் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு முக்கியமான டாக்குமெண்ட் வந்து நான் ஃபில்அப் பண்ண போறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அவகாசம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயான மைண்ட்ல எனக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னதையுமே ஓகே ஒய் நாட் அப்படின்ட்டாரு உடனே இதெல்லாம் டேட்டாஸ் வாங்கிட்டே இருக்கிறேன் அவருடைய பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் கேட்கறேன் அவர் வந்து சோ அண்ட் சோ எந்த ஊர்ல பிறந்தாருங்கிறத சொல்றாரு ஏன்னா இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் இது வந்து நம்ம ப்ரப்போசல் ஒரிஜினல் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் டேட்டாஸ் வாங்கிக்கணும் டேட் ஆஃப் பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் குவாலிபிகேஷன் மற்ற எல்லாம் அப்படியே வாங்கிட்டே வர்றேன் நாமினின்னு வர்ற இடத்துல நாமினி அப்படின்னாரு மை ஒய்ஃப் ஆர் சில்ட்ரன்ஸ் போடலாம் அப்படின்னாரு நீங்க யாரை சஜஸ்ட் பண்ணாலும் யாரு வேணா நாமினேட் பண்ணலாங்க சார் இந்த பெனிபிசரி நாமினிஸ் தஸ்ட் பெனிபிசரி நாமினேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒய்ஃப் சில்ட்ரன்ஸ் அண்ட் மதர் இவங்க தான் பெனிபிசரியில வருவாங்க ஸோ இதுல வந்து நாமினி அப்படின்னு வர்றப்ப பாத்தீங்கன்னா நாமினில டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கேட்டகரிஸ் இருக்கு நாமினிங்கிறது ஜென்ரலா கொடுக்கக்கூடிய நாமினி ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் அசைன்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்கு அதுவும் பண்ணலாம் ஸ்பெசிபிக்கா யாருக்கு வேணுமோ அதை அசைன் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ இதை விட மிக்க ரொம்ப இந்த டைட்டில் ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் நீங்கள் பெரிய ஹை வேல்யூ பாலிசி எடுக்கிறனால உங்களுக்கு எந்த லைபிலிட்டி கிரியேஷனும் வரக்கூடாது அப்படின்னா நான் ஒரு சஜஷன் சொல்கிறேன் சார் அது என்னன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னாரு மேரேஜ் உமன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு அந்த ஆக்டில் வந்து நம்ம பாலிசி எடுத்துட்டோம்னா இந்த நோ படி கேன் டச் த பாலிசி வேல்யூ வந்து யாருமே இதை வந்து இது பண்ண முடியாது டச் பண்ண முடியாது இந்த அமௌண்ட்டை வந்து ரெக்கவரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஓ யூ கேன் இம்போஸ் தட் கிளாஸ் அப்படின்னாரு திரும்ப கேட்டாரு அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் டீட்டெயில்டா அவர்கிட்ட சொன்னேன் மேரேஜ் மேரேஜ் உமன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொன்னேன் அதுல வந்து அதுல ஒய்ஃப் ஒய்ஃப் ஆட் ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் தான் அதுக்கப்புறம் சில்ட்ரன்ஸ் எல்ல
எதுவுமே பாலிசி இல்லை ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு பாலிசி சென்னையில் இருந்தது அது வந்து ப்ரீமியம் கட்டாத யாரும் ஃபாலோ பண்ணாத ப்ரீமியம் கட்டாத இருந்தது ஸோ அந்த ரெக்கா அந்த டேட்டாஸும் வாங்கிட்டேன் அதுக்கடுத்து ஃபாதர் மதர் டீட்டெயில்ஸ் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி எனக்கு வேணுங்க சார் உங்களுடைய பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னு ஓகே சொல்லுங்க அப்படின்னாரு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி வாங்கிட்டே வர்றேன் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபார்ம் ஃபேமிலியில் ஃபாதர்னு கேட்டேன் ஃபாதர் நோமோர் அப்படின்னாரு எந்த வருஷம் இருந்தனால் வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு கேட்டேன் டியூ டு ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னாரு அப்போ வந்து அப்படிங்களா சின்ன வயசு தான் போயிருக்காரு ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தாறு வயசு தான் இருந்திருக்காரு அப்படிங்களான்னு கேட்டுட்டேன் ஓகே அப்போ மதர் சொல்கிறாரு அப்போ அடுத்தடுத்து சிஸ்டர் பிரதர் எல்லாம் சொல்லிட்டே வர்றாரு ஸோ அங்கேயே எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆகிடுச்சு ஃபாதர் வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கில் இருந்திருக்காருனா நிச்சயமாக ஹெரிடிட்ரி கார்டிய ப்ராப்ளம் வந்து இவருக்கு இருக்கோ அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக நான் உணர்ந்துக்கிட்டேன் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன நம்ம அடுத்து இந்த பாலிசிக்கு என்னென்னலாம் அண்டரைட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன தயார் பண்ணணுங்கிற மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதெல்லாம் அப்புறம் அடுத்தது போய் கேட்டே வர்றேன் ஒன்று நல்லா அந்த இதில் பர்சனல் கொஸ்டின்லாம் உங்களுக்கு எதாவது ஆப்ரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நோனோ சொல்லிட்டே வர்றாரு பிபிக்கு மட்டும் இந்த டேப்லெட் எடுக்கிறேங்கிறது பிபி மட்டும் பிபி பிபி நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் வந்து டேப்லெட் எடுக்கிறது எனக்கு பிபி கிடையாது பட் இருந்தாலும் என் ஃபாதருக்கு வந்து அவர் சொல்கிற ரீசன் பாருங்கள் காடிக்கு அரெஸ்ட் காடிக்கு அரெஸ்ட்னால இறந்துருக்காரு அந்த ரீசன்னால எனக்கு ஃபியூச்சரில் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த பிபிக்கு ஒரு மைல்டாக ஒரு டேப்லெட் டாக்டர்கிட்ட சஜஷனோட கேட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா சரி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அதை மென்ஷன்லாம் எழுதிட்டு எல்லா டீட்டெயிலாம் எழுதியாச்சு எல்லாம் எழுதிட்டு வந்து டீட்டெயில்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம சைன் பண்ண சொல்கிற இடத்துல அந்த டிக் பண்ண அந்த விங்கிற போட்ட இடத்துல எல்லாத்துலேயும் கரெக்டாக நீட்டாக சைன் பண்ணிட்டே வர்றாரு What is this? Uh, pencil, VMR uh, just you imagine, sir. I think victory. Yes, sir. Correct. Okay. Okay. Assignment. Documents. Everything is over. Sir, medical master executive medical checkup. அதுக்கு வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிருக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் நீங்க வந்து எனக்கு ஸ்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நார்மலா முகவரில் எல்லாருமே தப்பு பண்ணுவோம் ஒரு ஹெச்என்ஐ கிளைண்ட் டீல் பண்றப்போ நீங்க வந்து ஒரு டிபிஐ கூட்டிட்டு போறீங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போறீங்கன்னா அவர்கிட்ட பத்து நிமிஷத்துல முடிஞ்சிருங்க சார் சொல்லவே கூடாது எந்த எந்த ரிப்போர்ட்டுமே பத்து நிமிஷத்துல முடியாது நீங்க மேக்சிமம் டைம் எடுத்துக்கணும் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் சொல்லிட்டு நீங்க முடிக்கிறது ஒரு அரை மணி நேரத்துலயோ ஒரு பத்து நிமிஷத்துலயோ இல்ல அரை மணி நேரத்துல குறைஞ்சபட்சம் அரை மணி நேரம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல முடிக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து முக்கியமானது அப்ப வந்து டைம் வந்து அவங்ககிட்ட டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் சொல்லி நம்ம கேட்டு வாங்கிக்கிறது பெட்டர் ஒரு ஒன் ஒன் டு ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆகுங்க ஒய் நாட் அப்படின்னாரு அப்போ நாளைக்கு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க எல்லாம் டே இதெல்லாம் கொடுத்து லாக்இன் பண்ணி எல்லா பேப்பர்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணியாச்சு அப்போ வந்து மேனேஜர் கேட்குறாரு தென் அந்த ஓசிஐ ஓவர்சீஸ் சிட்சன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறத வந்து புதுமையாக வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க ஐ டோன்ட் திங்க் இந்த பாலிசி கம்ப்ளீட் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியலாரு நான் அதை பற்றி கவலைப்படல சார் என்னுடைய கிளைண்ட் கொடுத்துருக்காரு நான் கொடுக்குறேன் இது வந்து எனக்கு தெரியும் சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் தான் போகணும்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கு உண்டான எல்லா டேட்டாஸ் நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னதும் அவர் வந்து நார்மலாக அதாவது அந்த ரேப்போ அந்த மேனேஜரோட அவரும் வந்து வெல் பெஸ்ட் அண்ட் ரைட்டிங்கில் ரொம்ப கிளவர் எல்லாம் இப்படி இப்படி பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத சில ஸ்கின்ஸ் கொடுத்தாரு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வாங்கிட்டு அது கூட சப்போர்ட்டிவ் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவர் இங்கே ஏன் இந்தியாவில் வந்து செட்டில் ஆகிறாரு எத்தனை வருஷமாக செட்டில் ஆகிறாரு அவர் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறாரு இங்கே தான் இருக்கிறதுக்கு உண்டான கேரண்டி அதுக்கெல்லாம் லெட்டர்லாம் வாங்கிட்டு இதெல்லாம் அந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டெல்லாம் எடுத்து சப்மிட் பண்ணி இந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்னு வர்றப்ப தான் அவருக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு நம்மகிட்ட எனக்கு பிபி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ வந்து ஒரே ஒரு தடவை தான் ஒரு மெடிக்கல் கூட்டிகிட்டு போகணும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அங்கே வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் கொஸ்டினர் ஃபார்மை ரெடி பண்ணியாச்சு டிபிஐக்கு ஆர்டர் பண்ணி அந்த மேண்டேட்டரிக்கு உண்டான எல்லா ஃபார்ம்ஸும் ரெடி பண்ணி எல்லாம் கொடுத்தாச்சு அங்கே அப்போவே கேட்குறாரு என்ன நீங்கள் ஹெச்டி கொஸ்டினர்னு ஒன்று கேட்டிருக்கீங்களேன்னு மேனேஜர் கேட்குறாரு ஆமாம் சார் அவருக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது மென்ஷன் பண்ணுறீங்களா எஸ் சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்களா அப்படின்னாரு ஓகே இல்லை பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி ஹெச்டி கொஸ்டினர் மென்ஷன் பண்ணி டிபிஐல உள்ள கொடுத்தாச்சு லாகின் பண்ணியாச்சு அங்கேயும் டிபிஐல மே அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸ்க்கு ஆச்சரியம் வாட் இஸ் திஸ் ஹெச்டி கொஸ்டினர் புதுசாக இருக்கே அப்படின்னாரு அதில் படித்து பார்த்துட்டு ஓ வைநாட்டு இது வந்து டயபெட்டிக்
ஸோ அங்கேயும் வந்து இது பார்த்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாங்க எல்லாமே ஓகே ஆகி கம்ப்ளீட் ஆகி ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஃபர்தர் ரிக்குயர்மெண்ட்டே இல்லாத ஓகே ஆகி கம்ப்ளீட் ஆகி வருது ஓஆர் போட்டு வருது நார்மலாக எனி கொஷினர் டயபெட்டிக் கொஷினர் ஆயிர ஹெச்டி கொஷினர் இந்த மாதிரி பிளான் கொடுத்தா நார்மலாக ஹெல்த் எக்ஸ்ட்ரா போடுவாங்க நான் எனக்கு இது சொன்னதையுமே ஹெல்த் எக்ஸ்ட்ரா கூடான பிரிமியத்தை வந்து நான் நார்மலாக வந்து நானே பேசிக் அண்ட் ரைட் பண்ணுவேன் அப்போவே வந்து இவருக்கு கிளாஸ் டூ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் டூ உண்டான பிரிமியத்தை லோட் பண்ணி பிரிமியத்தை அவர்கிட்ட வாங்கியாச்சு வாங்கி லாகின் பண்ணியாச்சு அங்கே எனக்கு கம்ப்ளீட் ஆகி வர்றது பார்த்தீங்கன்னா ஓஆரில் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஆர்டினரி ரேட்டில் கம்ப்ளீட் ஆகி வருது வாங்கி உள்ள போட்டு ஓகே ஆகி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு எல்லா இது பண்ணியாச்சு இதில் மேரேஜ் உமன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டையும் இம்போஸ் பண்ணியாச்சு இது உள்ள கொடுக்குறோம் பிரான்ச்சில் வந்து மேரேஜ் உமன்ஸ் மேரேஜ் உமன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டை பற்றி தெரியல அதுக்கு உண்டான ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நான் வச்சு கொடுத்தேன் வச்சு கொடுத்தேன் அக்செப்ட் பண்ணி மேனேஜரும் அதில் வந்து செக் பண்ணி ஓகே பண்ணி எல்லாமே ஓகே பண்ணி கொடுத்துட்டார் பாலிசி பாண்ட் வந்து கொடுத்து அவர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து அவர் ரொம்ப ஹாப்பி இவ்வளோ அஞ்சு பிரைவேட் கம்பெனிஸ் இருக்கு எல்லா இடத்துலயும் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் ஓசிஐ அப்படிங்கிற கேட்டகரிக்கு நோ இன்சூரன்ஸ்ன்ட்டாங்க பட் எல்ஐ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா எனக்கு வந்து இவ்வளவு பிரமாதமா பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க ஐ வெரி ஹாப்பின்னு சொல்லி போட்டு ஃபர்தர் மை ஒய்ஃப் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு இந்த கோவிட் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் மறுபடி இப்போ டீல் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக வெயிட்டி ஸோ இது வந்து ஓசிஐக்கு நடந்தக்கூடிய ஒரு இது ஸோ அல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட இந்த மூணுலேயே எனக்கு வந்து ரொம்ப டைம் ஓடிட்டு போட்டிருக்கு சூரியமதி சார் ஹலோ ஹலோ ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு ஹலோ சார் வணக்கம் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க சார் கண்டினியூ பண்ணலாங்களா ஓகே ஓகே கண்டினியூ பண்ண கண்டினியூ பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இந்த மூணு ஐட்டம் நான் உங்களுக்கு இது பண்ணிட்டேன் என்ஆர்ஐ எஃப்என்ஐஓ ஓசிஐ இந்த மூணுக்கு ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரியும் சொல்லிட்டேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி இந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் கீ மேன் இன்சூரன்ஸ் கீ மேன் இன்சூரன்ஸுங்க இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்தது அதில் வந்து டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இல்லை கம்பெனிக்கு டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இல்லை அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இல்லை இங்கே இண்டிவிஜுவலுக்கு டேக்ஸ் பெனிஃபிட்டுக்கு கம்பெனிக்கு டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இல்லாதனால அதை யாரும் ப்ரொமோட் பண்ணல நான் வந்து கீ மேன் இன்சூரன்ஸ் ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே சாரி டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோயம்புத்தூர் டிவிஷன் ஆர் சவுத் ஜோன் ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணி இது அது மெச்சூர் ஆகி ஜீவன் ஸ்ரீ பணமே வாங்கி கொடுத்தாச்சு டேக்ஸ் ஃப்ரீயாக வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு ஒரு வந்து அந்த கீ மேனுக்கு வந்து அப்போ வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு இந்த இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து டாக்டரை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அந்த ப்ரொஃபஷனலாக எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோம்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த கீ மேன் கொடுக்குறோம் இல்லை இந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து இந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டோட ஒரு நமக்கு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கணும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டோட கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் அந்த அக்கௌண்ட் அக்கௌண்டபிள் நாலேஜ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம உள்ள போய் தேடி சைட்டுக்குள்ளே தேடி எடுத்து வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் முக்கியம் அப்போ வந்து இந்த கீமே இன்சூரன்ஸ் வந்து அப்போவே வந்து அந்த அவருடைய கம்பெனி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்ட கன்கரன்ஸ் வாங்கி நம்ம இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்லாம் சொல்லி அவர் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டேக்ஸ் ஃப்ரீயாக மணியாக அவருக்கு மெச்சூர் ஆகி ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கீ மேன் இன்சூரன்ஸ் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பண்ணணும் இது வந்து என்ன மாதிரி பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு என்னோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பின்னாடி சொல்கிறேன் இந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற இதில் ஃபோர் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து கையாளணும் அதாவது வந்து அந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அதாவது தமிழில் சொல்ல போனால் முதலாளி தொழிலாளிக்கு உண்டான உறவு இதை வந்து எப்படி வச்சுக்கணும் அவ அந்த கம்பெனி முதலாளி அந்த கம்பெனியினுடைய தொழிலாளி ப்ரொஃபஷனலோ அல்லது நல்ல ஒரு டாப் லெவல் இருக்கிறவரோ அல்லது தொழிலாளியோ ஒரு ஸ்கில்டு பர்சனோ இவங்களுக்கு உண்டான உறவு இதை தான் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ஸ்கீம் கிறோம் இந்த உறவை வந்து இன்சூரன்ஸ் மூலமாக எப்படி இன்னும் டைப் பண்ணி பெருசு பண்ணிக்கணும் நல்ல ஒரு ரேப்போ கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற காத்து இந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஸ்கீமே இதுக்கு வந்து ஃபோர் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து கொஸ்டினி
கரெக்டாக நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்துருப்பாங்க நல்ல ஒரு பொசிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சாதாரணமாக உள்ள வந்து ஒரு கிளக்காக வந்திருப்பாரு ஒரு இன்னைக்கு ஜ ஜென்ரல் மேனேஜர் லெவலில் டாப் லெவலில் கொண்டாந்து வச்சிருப்பாங்க ஸோ அவர் போனால் அந்த கம்பெனி வந்து இயங்காது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து அந்த மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் த பட்டவர் வந்து அந்த எல்லா இதுவும் கொடுத்து அவருக்கு சௌகரியங்கள் கொடுத்து அவர் வந்து நல்ல நாலேஜபிள் பர்சனாக நினச்சிட்டு அவர் வந்து அந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அவருக்கு நல்ல ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து உட்கார வைக்கிறாரு அப்படி இருக்கிறப்ப அவருக்கு நல்ல ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்து சப்போஸ் அவர் வந்து அந்த கம்பெனி விட்டு வெளியில போனா அவருக்கு அந்த கம்பெனிக்கு என்ன லாஸ் வரும் அதுக்கு வந்து லிவரேஜ் பண்ணணும் அந்த லிவரேஜிங்கு தான் இந்த எம்ப்ளாய்க்கு அந்த எம்ப்ளாய வந்து நம்ம தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு பேர் லிவரேஜ் அவரை வந்து வெளியில விட தக்க வச்சுக்கணும் அப்ப அதுக்கு உண்டான ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலைகள் அவருக்கு பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்பதான் அவர் இருப்பாரு அது அது ஒரு டைப் ஆஃப் இது அப்புறம் இந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயில பாத்தீங்கன்னா அந்த எம்ப்ளாயி அந்த கம்பெனி ஆகப்பட்டது அந்த எம்ப்ளாய்க்கு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்கிறாங்க எடுத்துட்டு நல்ல வேல்யூ உள்ள பாலிசி எடுக்கிறாங்க அது கம்பெனியே பிரிமியம் பே பண்ணுது இந்த கம்பெனி பே பண்றதுனால இந்த பிரிமியம் அந்த கம்பெனியிலோட ஒரு டாப் பொசிஷன் இருக்கிற ஒரு பத்து பேருக்கு இருபது பேருக்கு பண்றப்போ அந்த பிரிமியமினுடைய சைஸபிள் பிரிமியம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் அந்த லிமிடெட் கம்பெனியுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது எதுனால ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி ஆகப்பட்டது ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு பேங்க் லோன் போறாங்க ஹண்ட்ரட் குரோஸ் பேங்க் லோன் போறப்போ அவன் வந்து அந்த டேட்டாஸ் இருக்கும் அந்த டேட்டாஸ்ல அப்படியே டிக் பண்ணிட்டே வருவான் இந்த கம்பெனியுடைய ப்ரொஃபைல் அது இது எல்லாம் இவங்க எல்லாம் ஃபியூச்சர் இன்கம் என்ன எஸ்டிமேட்டட் இன்கம் என்ன அது இது எல்லாம் பண்ணிட்டே வருவாங்க சரி இது எல்லாமே கம்பெனியுடைய பெனிஃபிட்ஸ் சரி எம்ப்ளாயிக்கு இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க இந்த எம்ப்ளாய் இல்லைன்னா இந்த கம்பெனி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய நூறு கோடி ரூபாய் வாங்கிக்கிட்டு இவங்க வந்து நடத்த முடியா போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க எம்ப்ளாயி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அந்த ஸ்கில்டு பர்சன் முக்கியம் ஸோ இவங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ பரவாயில்ல அவருக்கு பிஎஃப் கொடுத்துருக்காங்க இஎஸ்ஐ கொடுத்துருக்காங்க அதர் பிரிக்ஸ் எல்லாமே பிரிக்ஸ் சைட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஹவுஸ் ரெண்ட் அலன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இது எல்லாமே கொடுக்காங்க இதனால அவர் வந்து அந்த எம்ப்ளாய் ஆகப்பட்டவர் அங்கே தக்க வச்சு இருப்பாரு இது இல்லாத அடிஷனலா அவருடைய லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து கேரண்டி பண்றாங்க அந்த ஃபேமிலியை வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மூலமா கேரண்டி பண்ணி அவர் இல்லாத பட்சத்தில் அந்த ஃபேமிலிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தொகை போய் சேருது அப்படிங்கிறத கொடுக்கறனால அந்த கம்பெனியினுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுது அந்த பிரிமியம் கட்டுறதுனால அந்த கம்பெனியினுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் ஆகப்பட்டது ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா பிரிமியம் கட்டிருக்காங்கன்னா அந்த 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 பேங்க் ஆகப்பட்டது லைப்ரரி எப்படி இருக்குது எல்லாம் பார்த்து போட்டு ஓ இது வந்து கம்பெனியினுடைய எம்ப்ளாயிக்கு இவ்வளவு நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப எக்காரணத்தை கொண்டு இந்த கம்பெனி வந்து நாளைக்கு லாஸ்ட் மேக்கிங் கம்பெனியா போகாது அப்படிங்கறதுனால அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆகி அந்த கம்பெனிக்கு உண்டான பெனிஃபிட்டும் இந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய் ஸ்கீமுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது வந்து டாக்ஸ் ஆங்கிள் அப்படிம்பாங்க ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் வந்து டாக்ஸ் ஆங்கிள் டாக்ஸ் ஆங்கிள்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ஸ்கீமை பொறுத்தளவு இந்த பிரிமியம் ஆகப்பட்டது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரிமியம் ஆகப்பட்டது என்ன கட்டுறாங்களோ அதுக்கு வந்து கம்பெனியினுடைய அளவுகள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிம்பாங்க அண்டர் செக்ஷன் இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் அண்டர் செக்ஷன் தேர்ட்டி செவன் ஒன்ல அளவுள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கும் இதுல நிறைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் காலம் எல்லாம் இருக்கும் அதுல வந்து அளவுள் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இதை ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறான் இது இப்ப ஸ்பெசிபிக்கா இன்சூரன்ஸும் சொல்ல அளவுள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் காலத்துல நீங்க எம்ப்ளாய்க்கு கட்டக்கூடிய வெல்ஃபேர் எம்ப்ளாயினுடைய வெல்ஃபேருக்காக கட்டக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் பிரிமியத்தை கம்பெனியினுடைய நலனுக்காக எடுத்துக்கிட்டு அதை அளவுகள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அளவுள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ட்ரீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா பெர்கியூசர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் இருக்கும் டிராவலிங் இதுக்கெல்லாம் வந்து சம் பர்சன்டேஜ் ஐம்பது பர்சன்ட் அறுபது பர்சன்ட் நீங்க ரூம் ரெண்ட் வெளியே ஃபாரின் இதுல ஸ்டார் ஓட்டில் தங்கினீங்கன்னா இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி பில்லிங்கில் எல்லாம் ஒரு பர்சன்டேஜ் வச்சுட்டே வருவாங்க ஆனால் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயில் கட்டக்கூடிய பிரிமியம் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் தேர்ட்டி செவன் ஒனில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அளவுள் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த ஒரு கோடி ரூபா பிரிமியம் ஒரு பத்து எம்ப்ளாய்க்கோ இல்லை நூறு எம்ப்ளாய்க்கோ பிரிமியம் கட்டுறாங்கன்னா அந்த இயனுடைய ப்ராஃபிட்டில் அந்த ஒரு கோடி ரூபா எக்ஸ்பெண்டிச்சராக ட்ரீட் பண்ணி அந்த ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி வந்து குறையுது கம்பெனிக்கு அதனால் அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அப்படின்னு சொ
ஒரு நார்மலா போகக்கூடிய கம்பெனி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு தான் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி அப்ளிகபிள் இந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி அப்ளிகபிள் அப்படிங்கிற பாக்குனீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல ஸ்கோப் மார்க்கெட்டிங்ல அருமையான ஸ்கோப் இருக்குது பட் இதை வந்து கேர்ஃபுல்லா டீல் பண்ணும் இதுல வந்து எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயிங்கிறது வந்து மேனேஜிங் டைரக்டர் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் டாப் பொஷ் டாப் லெவல் இருக்கக்கூடிய ஆபிசர்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபிசர்ஸ் பினான்சியல் ஆபிசர்ஸ் அண்ட் வந்து ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் அதாவது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு மெஷின் ஷாப்னு வச்சுக்கலாம் அதில் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கில்டு ஒரு பிஇஓ அல்லது எம்இஓ படிச்சுட்டு நல்ல ஒரு மெக்கானிக்கல்லோ அல்லது எலக்ட்ரானிக்லையோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கில்டு என்ஜினியர் இருந்தாருனா அவருக்கும் சேர்ந்து கவர் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஸ்கில்டு லேபர் ஒரு ஐடிஐ படிச்சுக்கிட்டோ அல்லது டிப்ளமோ படிச்சுட்டு ஆனால் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அந்த கம்பெனிக்கு ரொம்ப முக்கியமானவராக இருப்பார் அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு எடுக்கிறது அந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி இந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய் ஸ்கீமில் வந்து எப்படி வேணாலும் நீங்கள் இந்த எடுத்துக்கொள்ளலாம் எடுத்துகிட்டு இது பண்ணலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய் வந்து நல்லாவே மார்க்கெட்ல பொசிஷனிங் பண்ணலாம் இதுல வந்து இந்த டாக்ஸ் ஆங்கிள பார்த்த அளவுக்கு டாக்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்ம சொல்லக்கூடாது டாக்ஸ் வந்து இது வந்து இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் டிசைட் பண்ணும் இது கொடுக்கலாமா கொடுக்க வேண்டாமா அப்படிங்கறது இன்கம் இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் டிசைட் பண்ணும் எல்ஐசி இதுல வந்து எதுவுமே கலந்துக்காது இந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய்க்கு உண்டான ஸ்கீம்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நார்மல் ப்ரப்போஸ் இதுதான் எல்லாமே இதுல ஒரே இது என்ன பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ம் நம்பர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் த்ரீ ஃபார்ம் நம்பர் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு வரலாம் த்ரீ ஃபார்ட்டி யூஸ் பண்ணணும் த்ரீ ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரொப்போசர் ப்ரொப்போசர் நேம் இருக்கும் லைஃப் இஷ்யூட் நேம் இருக்கும் அதாவது வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபார்ம்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இண்டிவிஜுவல் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலம் இருக்கு இண்டிவிஜுவல் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி எம்டபிள்யூபி ஆக்ட் அப்படி அப்படின்னு ஒரு நாலு ஐட்டம் இருக்கும் அதெல்லாம் பாத்துங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி டிக் பண்ணிக்கிட்டு அதுல ப்ரொப்போசுங்கிற இடத்துல கம்பெனி நேம போடணும் லைஃப் இஷ்யூடுங்கிற இடத்துல யாரு பேர்ல எடுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நேம் போட்டுக்கணும் எல்லாம் நீங்க பேசிக்கா எல்லா பிளானுமே கொடுக்கலாம் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு என்னென்ன கொடுக்குறீங்களோ அத்தனையுமே கொடுக்கலாம் ஈவன் டேம் பிளான் கொடுக்கலாம் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கலாம் ப்ராஃபிட் வித் ப்ராஃபிட் பிளான் எந்த பிளான் வேணா கொடுக்கலாம் இதுல அடிஷனலா நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ஃபார்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி கொஸ்டின் ஃபார்ம் ஒன்று இருக்கு அந்த ஃபார்ம் எல்ஐசி இருந்து வாங்கி கொடுக்கணும் இது இல்லாத இந்த எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாய்க்கு பட்டது ஒரு ஐம்பது பேருக்கு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ரிசல்யூஷன் அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு இது பண்ணணும் இந்த ரிசல்யூஷன் வந்து போடணும் அந்த ரிசல்யூஷன்ல என்ன பண்ணணும்னா இந்த எம்ப்ளாய்க்காக அது நம்ம அது நம்ம கொடுக்கறது அந்த வேர்டிங் எல்லாம் வந்து அவங்க சார்ட் அடக்கம்னு கொடுப்பாங்க இல்ல நம்மளே கொடுக்கலாம் பெரிய ஒரு மேட்ரே இல்ல நம்ம அவங்க என்ன நம்ம என்ன கொடுக்கறோமோ அதை வந்து அவங்க அவங்களுடைய லெட்டர் பல்ல அடிச்சு கொடுக்கணும் இந்த கம்பெனியினுடைய நலனுக்காக இந்த இன்னார்பி என்னென்ன பேர் இருக்கிறவங்களுக்கு நாங்க வந்து எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய் ஸ்கீல மூலமாக பாலிசி எடுக்கிறோம் இதுக்கு வந்து கம்பெனி தான் ப்ரீமியம் பே பண்ணோம் இதனுடைய வரக்கூடிய காலங்களில் இந்த பாலிசியை அசைன் பண்ணி அவங்க பேர் கொடுப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாலிசி லோன் எடுக்கிறக்கோ அல்லது வந்து சரண்டர் பண்றக்கோ எல்லா உரிமைகளும் எங்களுக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்த ரெசல்யூஷன் இதெல்லாம் போட்டு டேக் பண்ணி இது எல்லாமே இன்டாக்டா வச்சு நம்ம இந்த பாலிசி கொடுத்தோம்னா கம்ப்ளீட் ஆகும் இதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயிக்கு கொடுக்குறப்ப அதாவது அந்த கம்பெனி ஸ்டாஃபுக்கு கொடுக்கறதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவங்களோட இன்கம் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு பாஞ்சு லட்ச ரூபா இன்கம் வாங்குறாரு மாசம் ஒன்னே ஆறு லட்ச ரூபா அவங்களோட இன்கம்ல எவ்வளவு டைம்ஸ் அந்த இன்கம் ஃபேக்டர் என்ன போட்டுருக்காங்க எவ்வளவு டைம்ஸ் கொடுக்கலாமோ அது கொடுத்துடலாம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் பட் இதே ஒரு டைரக்டருக்கோ எம்டிக்கோ கொடுக்குறப்போ கேர்ஃபுல்லா கொடுக்கணும் அங்க தான் என்ன பண்றேன்னா இந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி கீ மேன் இன்சூரன்ஸ் அங்க அந்த அண்டர் ரைட்டிங் ரூல் வந்து அங்க ஒர்க் பண்ணுது இந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ஆகப்பட்டவர் அந்த மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் த கம்பெனி ஆர் டைரக்டர் ஆஃப் த கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியுடைய ஷேர் ஹோல்டிங் அப்படிம்பாங்க அது வந்து பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியாக இருக்கலாம் அல்லது லிமிடெட் கம்பெனியாக இருக்கலாம் இந்த ஷேர் ஹோல்டிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியாக இருந்ததுன்னா அந்த மேனேஜிங் டைரக்டருடைய இண்டிவிஜுவல் ஷேர் ஹோல்டிங் பிலோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கீழ் இருக்கணும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஃபேமிலி ஷேர் ஹோல்டிங் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது பார
இப்ப அவருக்கு ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் இருக்குது அப்படின்னா அவருக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் பண்ணணும் இன்னொருத்தர் இன்னும் உள்ள கொண்டு வரலாம் அப்ப அந்த மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆகப்பட்ட என்னன்னா அவங்க ஃபேமிலியில இல்லாத இன்னொரு தேர்ட் பர்சன் உள்ள கொண்டு வரணும் அதுக்கு வந்து அவர் சம்மதிக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம பாத்துக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு அதாவது அதாவது ஒரு லூப் ஹோல் இதெல்லாம் செய்ய முடியும் செய்ய முடியாதுன்னு இல்ல செய்ய முடியும் இதுக்கு உண்டான எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்கிறேன் பிலோ பிப்டி பர்சன்ட் கீழே கொண்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி அந்த செவன்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேல நைன்டி பர்சன்ட் இருந்தாங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரெடியூஸ் பண்ணி இன்னொரு தேர்ட் பர்சன்ல அவங்களுடைய ஃபாதர் இன்லாவோ அல்லது மதர் இன்லாவோ இந்த மாதிரி பிரதர் இன்லாவோ இந்த மாதிரி ஆர்வத்தில் உள்ள கொண்டு வரலாம் அப்படி கொண்டு வந்தா பர்சன்டேஜ் கம்மி ஆயிரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சான்சஸ் ஆர் மோர் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இதை இதுதான் உங்களுக்கு அண்ட் ரைட்டிங் ரோல் இதை ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்துட்டு கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி இதோட டேக்ஸ் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட்லேயே சொல்கிறேன் அண்டர் செக்ஷன் தேர்ட்டி செவன் ஒன்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டேக்ஸ் ரிபேட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல் அந்த எம்ப்ளாயிக்கு வந்து அந்த கட்டக்கூடிய பிரிமியத்தை ஒரு லட்ச ரூபா பிரிமியம் ஒன்றரை லட்ச ரூபா பிரிமியம் வருதுன்னா அந்த இண்டிவிஜுவல் எம்ப்ளாயி நான் சொல்கிறேன் அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் இன்ஜினியர் அவருக்கு வந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபா பிரிமியம் கிடையாது அவருடைய இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டிசியில் அந்த ஃபுல்லாகவே அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அவர் லெஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆனால் அதே மேனேஜிங் டேரக்டராக இருந்தால் அவருக்கு வந்து அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் வந்து அந்த மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் வந்து இட் இஸ் டேக்ஸபிள் அட் த டைம் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் அந்த அந்த பாலிசி ஓட் ரிசீவ் பண்ணுறப்ப இட் இஸ் டேக்ஸபிள் அப்படிங்கிறாங்க என்னத்தினால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இங்கே தான் இங்கே தான் வந்து நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இதுக்குள்ள தான் இருக்குது இதில் சார்ட் அடாக்மெண்ட்களுடைய இது வந்து ரொம்ப இது வந்து இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு விடையே கிடைக்கல இது வந்து ஒரு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஒன்று அதனால வந்து இந்த டேரக்டர்ஸ் கொடுக்குறப்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணோம் அதில் வந்து டேக்ஸ் பெனிஃபிட் கிடையாது அந்த மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் இஸ் டேக்ஸபிள் அப்படிங்கிற அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு அதாவது அந்த மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆகப்பட்டவருக்கு எப்படி எம்ப்ளாய்க்கு பெர்கிசைட்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி இவருக்கும் பெர்கிசைட்ஸ் கொடுக்கலாம் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வருஷத்துக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் பெர்கிசைட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதே ஒரு இன்கம்ல இண்டிவிஜுவல் இன்கம்ல சார் எஸ் சார் எஸ் சார் சாரி சார் சார் நாங்க நேத்து ஷெடியூல் பண்ணும்போது அரௌண்ட் டூ ஹவர்ஸ் தான் ஷெடியூல் பண்ணிருக்கோம் அதாவது அரௌண்ட் ஒன் ஓ கிளாக் ஷார்ப்பா கட் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன் மேபி நம்மளோட ஃபீட்பேக் செஷன் கம்பல்சரி வேணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இங்க கால் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் ஆகுது அப்படி மேபி கட் ஆ கண்டினியூ ஆச்சுன்னா நோ இஷ்யூஸ் மேபி கட் ஆச்சுன்னா நான் சொல்ற ஐடி மட்டும் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு ஓகே சொல்லுங்க சார் 88150 88150 ஓகே 405 வரவங்கிட்டு <laughs> 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 காட்டி ஒருத்தருக்கு <laughs> இது நிறைய சேல் பண்ணியிருக்கேன் என்னால் பண்ண முடிஞ்சுது அதனால தான் சில ஹிண்ட்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிது அதை பேஸ் பண்ணி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் என்னுடைய டாபிக் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன் நீ சூரிய சார் நீ அடுத்து கொஸ்டின் என்ன ஆன்சர் தான் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ ஹெச்என்ஐ கிளைண்ட்டை அதாவது இந்த சில டிப்ஸ் தான் என்னால் கொடுக்க முடிஞ்சது எஸ்என்ஐ கிளைண்ட்டை வந்து நம்ம டீல் பண்ணுறது வந்து நார்மலாக நான் சொல்லிட்ட ஆரம்பத்திலே சாதனையாளர்கள் மட்டும்தான் சாதித்தவர்கள் சாதனையாளர் ஆகிறார்கள் அவங்கெல்லாம் ஹெச்என்ஐ கிளைண்ட்ஸ் வந்து சொல்லலாம் நம்ம எப்படி நம்ம முகவர் சமுதாயத்தில் ஒருத்தர் சாதனை படைச்சிருக்கிறோமோ அதே மாதிரி அந்த அவங்க தொழில் வளர்ச்சியில் சாதனை படைச்சிருக்கிறனால அவங்க எச்என்ஐ கிளைண்ட்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டேன் அப்போ வந்து நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களை நம்ம மாற்றிக்கணும் நம்ம நான் நார்மலாக சாதாரண ஒரு பாலிசியோட டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணக்கூடாது நம்மளுடைய பிஹேவியர் நம்மளுடைய கேரக்டர் ஸோ மெனி திங்ஸ் அங்கே பேர்ஸும் அங்கே வந்து கிரெடிட் ஸ்கோர் நான் வந்து அந்த ஓசிஐ அப்படிங்கிற அந்த கஸ்டமரை பார்க்குறப்போ எனக்கு வந்து அவரோட 
அவர் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருந்தது அதாவது வந்து என்னால பார்க்க முடிஞ்சது அவர் மைண்ட்ல நம்ம ஒன்னு ஒன்னு செய்யக்கூடிய காரியங்கள கிரெடிட் ஸ்கோர் சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து சிபில்ல பாத்தீங்கன்னா கிரெடிட் ஸ்கோர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஜாஸ்தியா போச்சுன்னா லோன் தர மாட்டேன் கிரெடிட் ஸ்கோர் எவ்வளவு கம்மியா இருந்தா கொடுப்பாங்க இங்க கிரெடிட் ஸ்கோர் எவ்வளவு கூட இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து அந்த கஸ்டமர் இடத்துல நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய இடத்த பிடிக்க முடியும் அதனால எச்என்ஐ பொறுத்தளவு நம்மளுடைய கிரெடிட் ரேட்டிங் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கணும் நீங்க எவ்வளவு பெரிய கிஃப்ட் கொடுக்கறீங்கிறது முக்கியம் அல்ல கிஃப்டை விட நம்ம வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிற உணர்வு இருந்தாவே போது அந்த கிஃப்ட் வந்து அவங்களுக்கு பெரிய இதே இல்லை நீங்க ஒரு கோடி ரூபா பிரிமியம் கட்டுறவரோட வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு கிஃப்ட் இல்ல ஒரு லட்சம் ரூபாய் கிஃப்ட் நத்தி பட் அதே இது வந்து நீங்க எப்படி நடந்துக்கிறீங்க கேரக்டர் எப்படி இருக்குது நீங்க வந்து வாழ்நாள் முடியும் அந்த டேம் முடியும் அவரோட எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி மெயின்டைன் பண்றங்கிறத வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஹெச்என்ஐ கிளைண்ட்டை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா டீல் பண்ணால் மட்டும்தான் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஹெச்என்ஐ கிளைண்ட் எடுத்து நம்ம வந்து பிசினஸ் வாங்க முடியும் அவங்க நாலு பேர்த்துட்ட ரெஃபர் பண்ணி நம்மளை வந்து அந்த இடத்துல கொஸ்டனிங் பண்ணி நமக்கு பாலிசி வாங்கி கொடுப்பாங்கிற இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து கொள்கிறேன் எனக்கு வாய்ப்பளித்த சூரியமூர்த்தி அவர்களுக்கும் அவருடைய டீம் செல்வகுமார் அண்ட் செல்வகுமார் வடிவேல் மற்ற அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கு அமைதியாக என்னுடைய சக முகவர்கள் அனைவரும் மிக பொறுமையாகவும் முக மிக சிறப்பாகவும் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன் என்னுடைய கருத்துக்களில் ஏதாவது மாறுபட்ட கருத்துக்களோ அல்லது வேறுபட்ட கருத்துக்களோ இருந்தால் ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் மன்னிக்கவும் நிறைகள் இருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களிடம் கூறி எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்த சூர்யாவுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஜூம் மீட்டிங் திரும்ப தொடர வேண்டும் இதனால வந்து எல்லா முகரும் பய பயனடைய வேண்டும் தன்னுடைய வளர்ச்சி தன்னுடைய வருங்கால பாலிசியினுடைய வருமானம் பெருக வேண்டும் பாலிசியாளர்களுக்கு நன்மைகளை செய்ய வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பளித்திற்கு மீண்டும் எனது நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எனது கொஸ்டின் என்ன சார் இருந்ததுன்னா சச்சு கொண்டா இருக்கு தேங்க் யூ வெரிமச் சார் சார் கொஸ்டின் ஆன்சர் இருக்குன்னா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க நாங்க அட்மிட் பண்றோம் நீங்க சார் கூட டைரக்டா பேசலாம் நினைச்சுக்காதீங்கால வாழ்க்கை தரம் உயருது அவங்களுடைய வருமானம் பெறுகிறது அவங்களோட குடும்பத்துல ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஏற்படுகிறது அதாவது இந்த எம்டிஆர்டிக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய நாம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பத்து லட்சத்துக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ஐநூறு இரநூறு முந்நூறு கம்மி டென் லேக்ஸ் பஸ்ட் பிரிமியம் இன்கம் பஸ்ட் பிரிமியம் பிளஸ் போனஸ் கமிஷன் ரெண்டு சேர்ந்தது எம்டிஆர்டி இதனுடைய த்ரீ டைம்ஸ் வந்து பார்ட் ஆஃப் த டேபிள் இதனுடைய சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் வந்து டாப் ஆஃப் தி டேபிள் ஸோ இதுதான் நாம்ஸ் நான் வந்து கடந்த இருபத்தி இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து எம்டிஆர்டி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் லைஃப் மெம்பரா என்னை கண்டினியூ பண்ணி வச்சுருக்காங்க லைஃப் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்டிஆர்டி மட்டுமே இலக்கல்ல எம்டிஆர்டி கடுத்தது எம்டிஆர்டி லைஃப் மெம்பர் ஒன்று கொடுப்பான் அது டென் இயர்ஸா நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ரெகுலரா பண்ணி போயிட்டு இருந்தால் லைஃப் மெம்பர் கொடுப்பான் அதுக்கடுத்து குவார்டர் செஞ்சுரியன் கிளப் மெம்பர் சொல்லுவா இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் முடிஞ்சுன்னா உங்களுடைய தரம் அதாவது எம்டிஆர்டி இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல உங்களுடைய உங்களுடைய இது வந்து டிகினிட்டி உங்களுடைய இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு வாய்ப்புகள் அதே மாதிரி குவார்ட் ஆஃப் தி டேபிளையும் இருக்கு டாப் ஆஃப் தி டேபிள் லைஃப் மெம்பர் இருக்கு சோ அதெல்லாம் இதெல்லாம் வாய்ப்புகள் நிறைய முகவர்கள் நம்ம பரத் பரேக் போன்றவர்கள் வெங்கடேஸ்வர் ராவ் போன்றவர்கள் அஞ்சு டிஓடி ஏழு டிஓடி இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறாங்க ஆனா இதுலயும் நம்மளால செய்ய முடியும் அதுக்கு வந்து நம்ம பீல்டு தான் நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்றோமோ அதை பொறுத்து அதாவது வந்து சின்ன ஒரு நம்ம கிராமங்கள் சொல்ற மாதிரி குட்டையில போய் மீன் பிடிச்சா அங்க என்ன கிடைக்குமோ அது மட்டும் தான் கிடைக்கும் அதே ஒரு ஏரியில போய் குடிச்சா இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா கிடைக்கும் அதே போய் கடல்ல போய் எடுக்கிறப்ப திமங்கலத்தை பிடிச்சிட்டு வராங்க அப்போ வந்து கடல்ல வேலை செய்யறவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அந்த திமங்கலத்தை பிடிக்கிறதுல மெட்ரோ பாலிட்டன்ல ஒர்க் பண்றாங்க சோ அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பாலிசிகள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே மாதிரி உங்களோட கிளைண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா சோ அவங்க மூலமா நீங்க பெரிய பாலிசிகள் பண்ண முடியும் டிஓடி அடைய முடியும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எம்பி எட்டாயிரம் எட்டு ஆண்டுகளாக என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சர்க்கிள் வச்சிருக்கிறோம் எட்டு பேர் கண்டினியூவா போயிட்டு இருக்கோம் அதுல அவங்களுடைய நேமங்களை இந்த
சிவநாதன் சொல்லிட்டு அவரும் வந்து என்னோட வந்து எம்டிஆர்டி கடந்த எட்டாண்டுகளாக கண்டினியூ வந்துட்டு இருக்காரு சிவநாதன் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சுதாகரன் சொல்லிட்டு திருப்பூர் ஆசிப் அலி அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு திருப்பூர் பிரான்ச்ல இருந்து வராரு அதே மாதிரி நவநீத கண்ணன் அப்படிங்கிறவரும் எங்களோட கலந்துக்கிறாரு அதே மாதிரி மதுரையில இருந்து சுதாகரன் சொல்லிட்டு ஒரு கார்பரேட் கிளப் மெம்பர் அவரும் எங்களுடைய எம்டிஆர்டி நாங்க ரெகுலரா போகக்கூடிய இதுல வந்து கலந்துக்கிறாரு அதே மாதிரி இந்த கடந்த ஆண்டுல இருந்து எங்களுக்கு வந்து பழனிசாமி அவினாசி அவரும் வந்து எம்டிஆர்டிங்கிறத வந்து அந்த இதுல வந்து எங்களோட கலந்துகிட்டு எங்களுடைய பயணத்தில் அவங்க இருந்துட்டு இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்துகிறேன் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது ஆசிகளையும் நன்ம வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் எனி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஹலோ ஹலோ சார் எஸ்பிஎஸ் ராமணி சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் சூப்பர் 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 உங்க அனுபவத்தை எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க் யூ வெரி மச் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் சார் இப்ப இந்த என்ஆர்ஐ வந்துட்டு இப்ப வந்துட்டு நம்ம மெயில் ஆர்டர் பிசினஸ் வாங்குறோம் இல்லீங்களா ஆமாங்க ஆமாங்க அதுக்கு வந்து மெடிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் தனியா தனி ஃபார்ம்ஸ் இருக்கா பட் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம லோக்கல்ல யூஸ் பண்ற மெடிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா இல்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது சும்மா இருக்கலாம் சார் ফুল மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் மட்டும் நம்ம டிவிஷனல் ஆபீஸ்ல வந்து நீங்க அங்க கொடுப்பாங்க அங்க வந்து நீங்க அனுப்பி வைக்கணும் அந்த ஃபார்ம் நம்பர்ஸ் அந்த ஃபார்ம் உடைய நம்பர்ஸ் எதா சொல்ல முடியலாம் வாய்ப்பு இருக்கா இது எஃப்எம்ஆர் தான் இல்லங்க நம்ம ரெகுலரா இந்தியால பண்ணக்கூடிய ப்ரோபோசல் பண்ணக்கூடிய ফুল மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் தான் அது மட்டும் சீல் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நம்ம அத அனுப்பி வைக்கலாம் அதுல வந்து மேல வந்து நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன் அப்படினு சொல்லி சீல் வச்சு அந்த ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மேண்டேட்டரி அது வந்து நம்ம போட்டி இதெல்லாம் வந்து அங்க இருந்து வாங்கி கொடுக்கறதா நீங்க வந்து அந்த சிங்கப்பூர்லயோ யுஎஸ்லயோ அந்த லேப்ல இருந்து அவங்க கொடுக்கறத நம்ம ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நிறைய டாக்டர்களுக்கு நம்ம கேக்குற விட ஜாஸ்தியாவே அவங்க அனுப்புறாங்க யுஎஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கேக்குற வேல்யூ எல்லாம் டிஃபரெண்டா இருக்கு இன்னும் ஜாஸ்தியாவே கொடுக்குறாங்க அண்டர்வைட் இருக்கு ரொம்ப அதனால வாய்ப்புகள் அதுல ஜாஸ்தி நிறைய வந்து அந்த ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து அங்கிருந்து வாங்கிக்கலாம் சார் அங்கிருந்து வாங்கிக்கலாம் ரெண்டாவது ஆமா ஒன்லி திங் அந்த கண்ட்ரில பண்றப்ப அந்த காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட் அது ஓகே அது ஓகே அது ஓகே அது ஓகே அது ஓகே இப்ப எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர் ஸ்கீம் இருக்கு இல்லீங்களா ஆமா அதுல வந்து நீ என்ன சொன்னீங்கன்னா प्रॉफिट मेकिंग कंपनीஸ் மட்டும் பண்ணலாம் நீங்க சொன்னீங்க எஸ் சார் ஆமா சார் அதுல வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா இவ்வளவு எம்ப்ளாயஸ் இருக்கணும் அப்படிን இருக்கா இல்லனா ஒரு ரெப்யூடேட்டட் கம்பெனியா இருக்கணுமா இல்ல ஆர்டினரி கம்பெனியா இருந்தா பரவாயில்லையா இல்ல இல்ல அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் சார் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி மட்டும் தான் இட் இஸ் அப்ளிகேபிள் ஃபார் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ஏனா நீங்க அது வந்து பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனினு பாத்தீங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப் இன்சூரன்ஸ் டெர்ம் பிளான் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் இந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய் ஓகே ஓகே பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஆர் லிமிடெட் கம்பெனி சோ இது வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கம்பெனிஸ்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கோம் சோ அவங்களுக்கு எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயே கொண்டு வர முடியும் ஓகே थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर எஸ் பி எஸ் சார் थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर வேற யார் பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க அவங்க முன்னாடி இருக்கிற மைக்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சார் அடுத்து யார் ஹலோ ஹலோ சார் எஸ் சார் வணக்கம் யார் பேசுறது ஹலோ ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார் சந்திரசேகரன் சார் ஃப்ரம் கோவில்பட்டி சொல்லுங்க சார் சார் கேக்கா ஆ கேக்கு சார் சந்திரசேகரன் சார் சொல்லுங்க சார் எஸ் சார் சார் வணக்கம் 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 ரொம்ப அருமையான மீட்டிங் ரெடி பண்ணி சார் ரொம்ப நன்றி சார் இல்ல திருச்சி மீட்டிங் வந்திருந்தீங்க நினைக்கிறேன் சந்திரசேகரன் ஆமா சார் ஆமா சார் வந்திருக்கேன் சார் சொல்லுங்க சார் சார் சோ இந்த ஓசிஐ அத பத்தி சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்புல்லா இருந்தது சார் சரிங்க சார் ஓகே ஓகே ரொம்ப யூஸ்புல்லா இருந்தது என்ஆர்ஐ இப்ப வந்து இப்போதைக்கு நம்மளால இந்த இது வந்து நவம்பர் வரைக்கும் பண்ண முடியாதுல சார் என்ஆர்ஐ நவம்பர் சொல்லுங்க அவங்க வந்து சென்ட்ரல் ஆஃப் தி எப்ப இது ரிலீஸ் பண்றாங்களோ அது வரைக்கும் நம்ம பண்ண முடியாது சார் இந்த கோவிட் பிரச்சனை எல்லாம் முடியும் நன்றி <laughs> 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 வெபினாருக்கு என்ன அழைச்ச வடிவேலவர்களுக்கும் முதல்ல ஒரு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் பாலசுப்ரமணியம் சார்
இருக்காரு அவருக்கு அங்க இங்க இருந்து அங்க போய் குழந்தை பிறக்குது அவங்க வந்து சில நாளைக்கு ஒரு மூணு மாசம் அங்க போயிருக்காங்க ஒரு ஆறு மாசம் இருக்காங்க திரும்ப இங்க வராங்க இந்த மாதிரி ஒரு அடிக்கடி போயிட்டு வராங்க அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ்க்கு குடுக்கறதுனா அவங்களை நம்ம என்ஆர்ஐன்னு வெளிநாடு <laughs> பட் ஒன்லி திங் அந்த இதுல வந்து நீங்க அந்த அகைன் அந்த என்ஆர்ஐ கொஸ்டினர் ஃபார்ம்ல வந்து நேஷனாலிட்டி கொஸ்டினர் ஃபார்ம்ல வந்து நீங்க ஃபில்அப் பண்ணிக்கோங்க என்ன பண்ணுங்க போறாரு இங்க வந்து ஆக்குபேஷன் அப்படிங்கற இடத்துல கேம் அப்பாயின்மென்ட்க்கு வரலாம் இந்த ஃபேமிலி அங்க வந்து ஃபேமிலி வந்து இது பண்றதுக்காக போறாரு குழந்தையில பாக்கறதுக்காக போறாரு ஆனா அது வந்து நம்ம ஒருவேளை நம்ம பாலிசி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க அந்த மாதிரி டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா கூட நம்ம வந்து திரும்ப வந்து அது பிரான்ச்ல வந்து அப்டேட் பண்ணணுமா சார் அந்த பாலிசி நல்லது அப்படி இல்ல ஷார்ட் டைமா போயிட்டு வரவங்களுக்கு வேண்டியது இல்லை நான் சொல்றது ரெகுலரா ஒரு அஞ்சு வருஷம் கொஞ்சம் <laughs> 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 மறந்துட்டீங்களா <laughs> இல்ல இல்ல நான் மறக்கல ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு யூஎஸ்ஏ போயிட்டு வந்தோம் நல்ல ஜாபம் இருக்கா எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கா சார் நீங்க அந்த இது லுக்கி ரெகுலரா வரையும் பார்த்தேன் ஆமா 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 சார் இப்போ இது வந்து நானும் போ டூ தௌசண்ட் செவன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ஆர் பிசினஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அங்க போய் துபாய் போயிட்டு ஓகே துபாய் அண்ட் சிங்கப்பூர் ரெகுலரா போய் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்ப அந்த காலகட்டத்துல எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவங்க நாலேஜ் வந்து சொல்லி கொடுக்க ஆள் இல்ல ஓகே சார் நானே வந்து ஜோடல் அண்ட் ரைட்டிங் டிவிஷனல் ஆபீஸ் பிரான்ஸ் ஏஓ வேற டிவிஷன் ஏஓ இப்படி எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுதான் போய் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஓகே ஓகே அதுல என்ஆர்ஐ வந்து அதுக்கப்புறம் புக்கும் நான் போட்டிருக்கேன் நான் வந்து பட் இருந்தாலும் நீங்க வந்து நீங்க இப்ப சொன்ன விதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எல்லாருக்கும் எளிதுல புரிஞ்சிக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா சொன்னீங்க நீங்க கரெக்டா இருந்தாங்களா சார் சொன்னது அப்ரிசியேட் அதுல ஒரு ஒரு இது மட்டும் கிளாரிபிகேஷன் மட்டும் எனக்கு இந்த என்ஆர்ஐ அப்படின்னா நீங்க அத சில பேர் கூட கேட்டாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஒன் டேஸ் ஆறு மாசத்துக்கு மேல அவங்க யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தருந்து <laughs> அவங்க தயாரின் அப்ராட் அப்படின்னும் போது எனி சம்பல்சரி 
சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 வெளிநாட்டுலாம் <laughs> 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 நீங்கிட்டி <laughs> 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 சேர்ந்து <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 welfare of the employee apra okay. leveraging training grooming adavadhu okay. undu ipo or employee irukkarana avarku nalla training padi kuduthirupanga and company porthalo nalla training kuduthirukanga nalla avar groom panni adavadhu nalla or therambada seiyakudi or train up panni ready a vechirupanga avanga vandu takka vechikiradhu avanga suppose undu sadana and employee poitara and the company ku periya loss avangala takka vekkano appadina idhu vandu mukkiyamana and the employer employee scheme moolama takka vekka mudiyum adukada and the or second idhu 
தேர்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் அந்த கம்பெனியுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து இப்போ நூறு எம்ப்ளாயி இருக்கிறாங்க நூறு பேருக்கு நீங்கள் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய் ஸ்கீம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியினுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க இது என்னன்னா அவங்க சப்போஸ் ஒரு பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட்கோ அல்லது சிபி சிபிஓ அல்லது சிப்கோ மூலம் இந்த மாதிரி ஒரு பேங்க் மூலமா ஏதாவது ஒரு லோனுக்கு போறாங்க ஒரு நூறு கோடி இரநூறு கோடிக்கு போறப்போ அந்த எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாப்பாங்க எம்ப்ளாய்க்கு பி எஃப் கொடுப்பாங்க பிஎஸ்ஐ கொடுப்பாங்க பெர்கிசைட்ஸ் கொடுப்பாங்க இது அப்பாற்பட்டு அவங்களுடைய ஃபேமிலி நலனுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பாப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த ஃபேமிலிக்கு அவங்க வெல்ஃபேர் பண்றதுனால அந்த எம்ப்ளாய்க்கு இன்சூரன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கறதுனால அந்த பேலன்ஸ் அந்த கம்பெனியுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் ஆகப்பட்டது ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுது அந்த ப்ரீமியம் அவர் கட்டுறதுனால இந்த கம்பெனியை பொறுத்த அளவு நம்ம லோன் கொடுத்தோம்னா நிச்சயமாக கரெக்டா திருப்பி கட்டுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு உத்தரவாதம் கிடைக்குது அது ஒரு பாயிண்ட்ங்க ஓ சூப்பர் சூப்பர் சார் ஒரே ஒரு சார் இப்போ என்ஆர்ஐக்கு மெயில் ஆர்டர் பிசினஸ் வாங்குறோம்ல சார் ஆமாங்க இந்த மெயில் ஆர்டர் பிசினஸ் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் எல்லாமே வந்து பேப்பர்லெஸ் எல்லாமே ஆன்லைன்லயே நம்ம பண்ணிடுறீங்களா சார் அதுல ஏதாவது ஒரிஜினல் ஏதாவது வாங்கணும் அப்படிங்கிறத ஏதாவது வச்சிருக்காங்களா இல்ல நீங்க அதுக்கு தான் நான் சொல்ல வந்தேன் நீங்க வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பேப்பர் எல்லாம் அனுப்பிச்சு வாங்குறது நீங்க வந்து லாகின் பண்றது நீங்க உங்களுடைய பிரான்ச்சில இல்ல நீங்க எந்த அளவுக்கு ரேப்போ வச்சிருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து தான் இது இது வந்து மேண்டேட்ரி இல்ல எல்ஐசி தான் நீங்க ஒரிஜினல்ஸ் தான் கொடுக்கணும் பட் இருந்தாலும் இது மேண்டேட்ரி கிடையாது இது வந்து நம்ம அந்த நம்ம அந்த பிரான்ச்சோட மேனேஜரோடவும் அந்த என்பி மேனேஜரோட எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இது குளோஸா வச்சிருக்கோம் நம்ம மேல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரஸ்ட் எப்படி இருக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படி இல்ல நீங்க அந்த ஒரிஜினல்ஸ் எல்லாம் வந்து பை குரியர் அனுப்பிச்சு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நீங்க லாகின் பண்ணலாம் ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ரெண்டுலயுமே பண்ணலாம் அனுப்புறது சொல்லுங்க <laughs> Hello? Oh, yes, tell me. Hello, Biswaj. Hello? Oh, yes, sir. Tell me. Hello? Uh, line level, sir, let's go to the line. Yes, sir. Oh, yes, sir. Yes, sir. Let's go to the bar. Let's go to the bar. ஹலோ பாரதமுடி நடராஜன் ஹலோ அடுத்து வேதாச்சலம் வேதாச்சலம் வேலைச்சேரி அன்மியூட் பண்ணாத இருப்பாங்க போடுங்க சார் சார் யார் லைன் இருக்கீங்க பேசுங்க சார் வேதாச்சலம் வேலைச்சரி பாபு காரைக்கால் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் நல்லா அருமையா இருந்துச்சு சார் இன்னைக்கு கிளாஸ் எனக்கு எனக்கு அதுல ஒரே ஒரு கொஸ்டின் அந்த இப்போ எங்களுக்கு எங்க ஊர் பக்கம் இந்த காரைக்கால் பாண்டிஸ் எல்லாம் பிரெஞ்சு சிட்டிசன் வராங்க வராங்க அதுல கொடுக்கும் போது அவங்க பிரான்ஸ்ல என்ன கேக்குறாங்கன்னா அங்க பிரெஞ்சுல உள்ள சேலரி சிலிப்ப இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி கொடுங்கிறாங்க அனுப்புறாங்க <laughs> 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 ஒருத்தாங்க <laughs> 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 வணக்கம் 
அவர் ஒரு டாக்டர் சார் ஓகே அவருடைய சங்கீத மொழியின் பாலிசி கொடுக்கலாம் சார் அவருடைய சன்னு இருக்குங்களா என்னோட கேள்வி வந்து அவருடைய சன்னுக்கு பாலிசி அவருடைய சன்னுக்கு பாலிசி யுஎஸ் தான் இருக்காருங்களா எங்க எந்த कंट्रीல இருக்கார் சார் எந்த कंट्रीல இருக்கார் சார் அவர் அவர் அவங்க மலேசியா சார் ஓகே தாராளமா கொடுக்கலாம் சார் அதான் எஃப் எஃப் அவர் வந்து அவங்க சன்னு அங்கேயே பிறந்தவரா வேல்முருகன் <laughs> 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 வேல்முருகன் <laughs> 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 இல்ல எவ்வளவு சம்ம ஷூட் சொல்றீங்க என்ன நான் 10 லட்சம் கொடுத்திருக்கேன் 15 லட்சம் கொடுத்திருக்கேன் இல்ல அவங்க வந்து இப்ப வந்து அங்க என்ஆர்ஏ என்ன எதுல கம்பெனில வொர்க் பண்றாங்களோ அங்க ஓன் பிசினஸ் பண்றாங்களா நீங்க சொல்றவர் ஹலோ ஹலோ வெல்கம் சொல்லுங்க மினிமம் சம்ம ஷூட் 10 லட்சம் என்எம்எஸ் ல இருந்தா நம்ம இந்தியனுடைய இது வந்து என்எம்எஸ் அப்ளிகேபிள் ஆகும் சார் அதே வந்து என்எம் ஜியா இருந்ததுனா அவங்களுக்கு வந்து நீங்க மெடிக்கல் பண்ண வேண்டியதா வரும் அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து அந்த இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கீழ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அஞ்சு வருஷம் ஹலோ வருது வருது சொல்லுங்க சொல்லுங்க வேல்முருகன் சொல்லுங்க வேல்முருகன் சொல்லுங்க ஹலோ வேல்முருகன் கொஸ்டின் கேட்டுருங்க கொஸ்டின் கேட்டு சைலண்டா ஆயிட்டீங்கன்னா இவங்க ஆன்சர் பண்ணுவாங்க இடையில நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் சார் ஹலோ இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸ்ல முடிய போகுது ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல அதுக்காக வேண்டிதான் சொல்லுங்க சொல்லுங்க வேல்முருகன் கேக்குது சார் உங்க கொஸ்டின் கேக்குதுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சார் மைக் ரொம்ப கொஞ்சம் பக்கத்தில் வச்சு பேசுங்க சவுண்டாக பேசுங்க கேட்கல சொல்லுங்க ஹலோ சார் அடுத்ததாக எல்ஐசி பாஸ்கர் எஸ் சார் பாஸ்கர் சார் வாங்க ஹலோ ஹலோ பாஸ்கர் சார் வணக்கம் சார் கேட்குதுங்களா ஆ கேட்குது சொல்லுங்க 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 வணக்கம் சொல்லுங்க சார் கிளாஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு சார் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு பாலச்சந்திரன் சார் அண்ட் சூரியமூர்த்தி சார் என்ஆர்ஐயா <laughs> 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 தாராளம <laughs> போடலாங்க <laughs> மறுபடியும் <laughs> ஒரு 
இல்ல அதான் நீங்க வந்து இல்ல அதை இப்ப நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி அங்கிருந்து அனுப்பலாம் அது அங்கிருந்து ஒண்ணு பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒண்ணு பண்ணலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா வந்து அந்த ஒரிஜினல் ப்ரப்போசல வந்து பை கொரியர் அனுப்பலாம் அந்த விட்னஸ் மட்டும் அங்க வந்து ஒரு டாக்டர் அவர் டாக்டரே இருக்கிறதுனால ஒரு டாக்டர் கிட்ட வாங்கலாம் இல்ல வந்து நோட்டரைசி பப்ளிக் கிட்ட வாங்கலாம் அல்லது இந்தியன் எம்பசி சைன் வாங்கி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தட்டு விட்னஸ் பண்ணி அனுப்பலாம் பண்ணிட்டு நீங்க ஏசிஆர் மட்டும் நீங்க பில்லப் பண்ணுவோம் ஜீவன் சாந்தி பொறுத்த அளவு ஒரு பெரிய ஒரு இது இல்லைங்க சார் அங்க இது அதாவது அண்ட் ரைட்டிங் ரூல் வந்து ரொம்ப ஸ்டப்பான இருக்காது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஈஸியா பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ சார் அடுத்து தர்ஷினி எஸ் சார் ஹலோ தர்ஷினி மேடம் நீங்க முன்னாடி மியூட் பட்டன் ஆன் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஹலோ ஹலோ ஆ பேசுங்க லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க டைம் ஆயிட்டு இருக்குங்க நெக்ஸ்ட் மகேஷ் மகேஷ் சார் சார் எனக்கு அன்மியூட் ஆகல சார் இல்ல இப்ப பேசுறது கேக்குது சொல்லுங்க கேக்குதா சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சூரியமூர்த்தி சார் அண்ட் பாலச்சந்திர சார் எக்ஸலண்டா இருந்த செஷன் அப்படின்னு ஒன்னுங்க <laughs> 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 ஒன்னுங்களா <laughs> 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 போ <laughs> 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 travel போயிட்டுலாம் ஒரு கோடி ரூபா சம்பாஷோட இருக்கிற ஆறு லட்சம் ரூபாய் பிரீமியம் நீங்க என்ன பண்ணணும் நீங்க வந்து பிப்டி லேக்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு பிப்டி லேக்ஸ் மறுபடி சப்சிக்வெண்டா கொடுக்க வேண்டியதா அப்படிதான் பண்ணணும் சார் நாகராஜன் இருக்கும் <laughs> 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 நம்ம சூரியமூர்த்தி சார் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு டெக்னாலஜி பத்தி பேசினாரு நீங்க வந்து நீங்க நிறைய சர்ச் பண்ணணும் வெப்சைட் கூட போகணும் நீங்க நிறைய யாராவது வெளியூர் போயிருந்தாங்கன்னா அவங்களோட இது பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரேப்போ கிரியேட் பண்ணலாம் இல்ல வந்து ஒரு டிராவல் ஏஜென்சியோட நீங்க டைப் வச்சுக்கணும் டிராவல் ஏஜென்ட் வந்தாங்க இதெல்லாம் லிஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க அதை வச்சு நீங்க பேஸ் பண்ணலாம் இல்ல வந்து இது வெளிநாடு வெளிநாடு இதுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் செல் இருக்கும் அவங்க மூலமா நீங்க வந்து கேதர் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணுங்க Thank you, sir. Adutha, Vengadesh. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, okay. Thank you. Sir, Vengadesh. Pre-Vengadesh. 
நீங்க முன்னாடி மைக் அட்மிட் பண்ணி பேசலாம் சார் மெடிசன் சார் கேக்குது சொல்லுங்க டச் பண்ணிட்டு பேசுங்க மைக்க வெங்கடேசன் சார் ஆ சொல்லுங்க கேக்குது இல்ல சார் அந்த எம்ப்ளாயி 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 ரிலேஷன்ஷிப்ல டாக்ஸ் பண்ணி படி சார் ஒன்ல வந்து பேம் பண்ணிடலாம் வெங்கடேசன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சவுண்ட பேசுங்க மைக்க மைக்க பக்கத்துல வைங்க பக்கத்துல வைங்க சார் ஒண்ணு கேக்கல சவுண்ட சவுண்ட பேசுங்க அந்த எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப்ல சரிங்க <laughs> அந்த பெனிஃபிட் வந்து பாலிசி ஹோல்டருக்கு போகுது அப்ப அதனால வந்து அவருக்கு வந்து அந்த இத வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் தாராளமா கிளைம் பண்ணிக்கலாம் தாராளமா கட்டலாம் அதாவது வந்து கம்பெனிங்கிறது வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இங்க வந்து அவருடைய இன்கம் டாக்ஸபிள் இன்கம் இருந்து இன்கம் டாக்ஸ் ரிபேட் கிளைம் பண்றாரு ரெண்டு வேற வேற செக்ஷன் பாத்துக்கங்க டிஃபரெண்ட் செக்ஷன் ஒரே பிரிமியம் தான் இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட் இன்னும் வந்து ப்ரொபோசர் அந்த கம்பெனி கிளைம் பண்ணது இன்னொன்னு வந்து எம்ப்ளாயி கிளைம் பண்றாரு அது அசைன் பண்ண பாலிசி அசைன் பண்ணிருக்கணும் அவர் பேருக்கு அசைன் பண்ணிருந்தாலும் மட்டும்தான் அந்த இது வந்து பெனிஃபிட்ட வந்து சொல்லுங்க <laughs> வெரி குட் மார்னிங் சார் செஷன் வெரி வெரி சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் நான் மன்னார்டு சார் தஞ்சாவூர் டிவிஷன் மன்னார்டுல இருந்து பேசுறேன் மிஸ்ஸஸ் பெரல ஏஜென்சி பண்றேன் பிஎஸ்என்எல் ஒர்க் பண்ணி இப்பதான் நான் ரிட்டையர் ஆனேன் இனிமேல் ஃபுல் டைம் பண்ணணும் ஆசை இருக்கு எனக்கு இது ஏதாவது ஒரே சமயத்துல மூணு நான்கு டாபிக் பேசினதுனால கொஞ்சம் ஃபுல்லா ஃபுல்லா பண்ண முடியல இதே ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியல தனியா செஷன்ஸ் இருக்கா சார் உங்களுக்கு இருக்கு தர்ஷினி பேசலாங்க ஹலோ ரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஹேண்ட பேசுறீங்களா எப்படி தர்ஷினி நீங்க மைக் ஆன் பண்றீங்க பேசலாமே ஓகே அடுத்ததாக துரை முருகன் டி டி துரை முருகன் ஆ பேசுங்க ஹலோ ஹலோ பண்ணியாச்சுங்க பேசுங்க சொல்லுங்க சார் துறைமுருகன் சார் சொல்லுங்க துறைமுருகன் சார் ஹலோ பண்ணியாச்சு பேசுங்க துறைமுருகன் சார் துறைமுருகன் சொல்லுங்க சார் ஹலோ சொல்லுங்க ஹலோ அவரு நெட்ஒர்க் இஷ்யூ இருக்கு ஆமா ஆமா ஏதோ வீக்கா இருக்கும் போட்டு சார் 
அடுத்து சுப்பிரமணியம் சார் சுப்பிரமணியம் சார் சொல்லுங்க சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் சொல்லுங்க சார் ஹலோ சார் சுப்பிரமணியம் சார் முன்னாடி இருக்கிற மைக்கை டச் பண்ணிட்டு பேசுங்க ப்ளீஸ் ஆ பேசுங்க சார் லைவ்ல இருக்கீங்க பேசுங்க வாய்ஸ் கேக்குது சுப்பிரமணியம் தலமூர் பிளான்ச் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது சார் உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் சார் அடுத்து ஆனந்த கிருஷ்ணன் பேசலாம் சார் ஹலோ பண்ணியாச்சு இன்னும் நம்ம ட்ரைனர் சார் இன்னும் சாப்பிடாம இருக்காங்க டைம் ரீச் ஆயிடுச்சு பிளீஸ் விவோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி பேசலாம் ஹலோ பண்ணிருக்கு பேசுங்க சார் கீதா சந்திரன் ஹலோ பண்ணிருக்கு பேசுங்க நான் கீதா சந்திரன் ஃப்ரம் திருவரம்பூர் பிரான்ச் திருச்சி சார் ஓகே தேங்க்யூ சொல்லுங்க குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் இட் வாஸ் ரியலி அமேசிங் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ஒரே டவுட் லோக்கல் கேஸா இருந்தாலும் மட்டும்தான் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> நேரா <laughs> 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 மெடிக்கல் <laughs> 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 மித்தோன் 
அலோ டு டாக் மிதுன் பேசலாம் ப்ளீஸ் சீக்கிரம் வாங்க மிதுன் பேசலாம் ஹலோ ஆ எஸ் பாருங்க <laughs> <laughs> வெளிநாடுல <laughs> வெளிநாடுல <laughs> சார் முன்னாடி டிசேபிள் பண்ணிட்டு பேசுங்க எல்ஐசி ஜோ டாட் காம் சார் எல்ஐசி ஜோ டாட் காம் சார் வணக்கம் சார் நான் தூத்துக்குடி பிரான்ச்ல இருந்து பேசுறேன் சார் சொல்லுங்க சார் ஓகே ஓகே இந்த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ஸ்கீம்ல சார் இப்ப நம்ம அசைன் பண்றோம்ல சார் அசைன் வந்து மினிமம் வந்து 5 இயர்ஸ் பண்ணா போதும் அப்படிங்கறாங்க எதனால 5 இயர்ஸ் பண்றோம் சார் அது மட்டும் பண்ணா போதுமா சார் இல்ல 5 வருஷத்துக்குள்ள நீங்க பண்ணனும் 5 வருஷத்துக்கு மேல என்ன இல்ல 5 வருஷத்துக்குள்ள நீங்க பண்ணனும் அத கண்டிஷன் ஏன்னா நீங்க 5 வருஷத்துக்கு உள்ள பண்ணா தான் அந்த எம்ப்ளாய் வந்து அவரோட இன்டிவிஜுவல் டாக்ஸ் பெனிஃபிட் க்ளைம் பண்ண முடியும் நீங்க அசைனே பண்ணலனா அவர் க்ளைம் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி வந்து அந்த டைரக்டருக்கோ அல்லது மேனேஜிங் டைரக்டருக்கோ வந்து நீங்க பாலிசி அசைன் பண்ணினால மட்டும் தான் அவங்க லோன் ரைஸ் பண்ண முடியும் அண்ணாமலை <laughs> 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 சார் பேசலாம் அடுத்ததா சுப்பிரமணி கே கே பேசலாம் சுப்பிரமணி கே கே முன்னாடி இருக்கிற மைக்க டச் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஹலோ சார் ஓகே சார் அவங்களோட செஷனை ஓகே நம்ம ஃபீட்பேக் செஷன் முடியுது ஒன் மோர் செஷனில் நாங்கள் சாரும் கலந்து போவார் அப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒன் மோர் ஃபீட்பேக் செஷன் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு ஒன்ஸ் மோர் டைம் தேங்க் யூ மிஸ்டர் அவர் வேல்யூடு அண்ட் பிளவுடு அண்ட் ரெஸ்பெக்டட் பாலச்சந்திரன் சார் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் டிவிஷன் உங்களோட ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி மினிட்ஸுமே ரொம்ப ஒரு ப்ரீசியஸ் மினிட்ஸாக தான் எங்களோட பார்ட்டிசிபேண்ட் எங்களோட ஏஜென்ட்டுக்கு இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ப்ளீஸ் சொல்லுங்க சொல்லுங்க அந்த இது ஜீவன் ஜீவன் சாந்தியில் வாய்ப்பிருக்குதான் 
ஹலோ யா 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 கரெக்ட் அந்த நாமினி யார் நாமினேஷன் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு அது ஃபுல்லா கிடைக்குமான்னு கேக்குறேன் 100% F ல போடிங்கனா மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் ஆஃப் பர்சேஸ் பண்ணுங்க ஹலோ ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஏல போட்டா கிடைக்காது ரிட்டர்ன் ஆஃப் பர்சேஸ் பிரைஸ்ங்கிறது F ஆப் F ஆப்ஷன் மட்டும் தான் கிடைக்கும் சரி थैंक यू थैंक यू அதுக்கு தான் யா கேக்குறேன் வேற ஒரு தோளம் Okay, thank you, sir. In the session, in the one very long session, England, Intelligent Insurance Academy, we have done. In the Intelligent Insurance Academy, in that, throughout Tamil Nadu, full of over metro cities, long live session, done. Around five years experience, done. Around five hundred plus session, done. In our session, we have sorry for training, done. Online training, done. We have done. Sir, sir, live session, done. 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 அந்த அம்மாவுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू ஏனா அவங்களோட கைட்லைன்ஸ்ல தான் அவங்களோட அப்பாயின்மென்ட் எங்களுக்கு சீக்கிரமா கிடைச்சது ஏனா நீங்க பிசியா இருந்தீங்க ரெண்டு மூணு நாள் அதே மாதிரி இந்த செஷன் கண்டக்ட் பண்றது நான் प्रॉफिट ஆர்கனைசேஷனா வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்க நாங்க ஃபோகஸ் பண்ற ஒரே விஷயம் கத்துக்கிட்ட விஷயங்களை நீங்க இம்ப்ளிமென்டேஷன் பண்ணனும் நீங்க 1 ஆஃப்டர் ஒரு 10 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸ்ல இந்த எஃப்ஐ எஃப்என்ஐஓ என்ஆர்ஐ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு சார் செஷன் எடுத்தாங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பாலச்சந்திரன் சார் அந்த செஷன் எடுத்ததுல இருந்து நான் எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆயிருக்குன்னு சொல்லும் போது அதோட கிரெடிட் கோஸ் டு பாலச்சந்திர சாரோட ஃபேமிலிக்கு இந்த பிரபஞ்சம் அதை கொண்டு சொல்லும் அதனால திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுங்க ரிப்பீட்டட் ப்ராசஸ் பண்ணுங்க கத்துக்கிட்ட விஷயத்த ரியல் டைம் கேஸ் ஸ்டடி அந்த கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி கொண்டு வாங்க சும்மா அப்படியே அந்த டாக்குமெண்ட்லயே வச்சுட்டு இருக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்கனை இந்த செஷனை ஆர்கனைஸ் பண்ண பர்பெக்ட் சொல்யூஷன் சாப்ட்வேர் கம்பெனி அவங்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா இது லைவ் செஷன்ன்றதை விட நாங்க பெய்டு செஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலா பெய்டுன்றது எங்க கம்பெனில இருந்து அரௌண்ட் பிப்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் இந்த செஷனுக்காக பே பண்ணிருக்கோம் ஜூம் கம் அப்ளிகேஷனுக்கு அதனாலதான் உங்களுக்கு இடையில எந்த கட் ஆகாம இருக்கு அரௌண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டூ செவன்டி வரைக்கும் பார்ட்டிசிபேட் வந்துட்டு இடையில இடையில கால் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்க திரும்ப சொல்றோம் இந்த பர்ஃபெக்ட் சாப்ட்வேர் சொல்யூஷன்ற கம்பெனியோட சர்வீஸ் கட் அரௌண்ட் எயிட் பர்சன்ட் ப்ரோ தமிழ்நாடுல இருக்காங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிவிஷனுக்கும் ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் இருக்காங்க அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சாப்ட்வேர் யூசர் ஸ்டில் டேட் லைவ்ல இருக்காங்க சாப்ட்வேர் சூப்பரா இருக்கு அதோட சர்வீஸ் அதோட பெட்டரா இருக்கும் சாப்ட்வேரை பத்தி உங்களுக்கு ஐடியா தேவைனா இந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்க நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் மூர்த்தி சார் சாரி ஃபார் இன்டர்ப்ஷன் நான் அந்த சாப்ட்வேர் பத்தி ஒரு டூ மினிட்ஸ் சொல்லுறேன் ஒன் மினிட்ஸ் சொல்லிடுறேங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க என்னுடைய <laughs> 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 என்னுடைய பேக் ஆபீஸ்ல என்னன்னு இருக்கோ அத்தனையுமே என்னுடைய சின்ன அந்த மொபைல் போன்ல அத்தனையுமே வந்துருது இது வந்து பர்ஃபெக்ட் சொல்யூஷன் சாப்ட்வேர் மட்டும்தான் செய்யறாங்க அப்படிங்கறத இந்த நேரத்தில் முகவர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிச்சயமாக இந்த சாப்ட்வேரை தயவு செய்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்றதாக நினைக்க வேண்டாம் நான் இது வரைக்கும் என்னுடைய தேர்ட்டி இயர் சர்வீஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர் சர்வீஸ்ல முப்பது வருஷமா டேட்டா காம் தான் யூஸ் பண்றேன் பட் அதோட அது வந்து பேக் அண்ட் ஆபீஸ் கொண்டு போயிட்டேன் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பட் அதோட ஒன் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ட் சொல்யூஷன் இஸ் எக்ஸலன்ட் ஏன்னா வந்து ஃப்ரெண்ட்லி யூஸ் யூஸ் அண்ட் டைப் சொல்லலாம் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா எங்க வேணா கேரி எடுத்துட்டு போகலாம் எல்லா டேட்டாஸும் நீங்க மொபைல்லயே வச்சுக்கலாம் சோ அதனால அனைத்து முகவர்களும் இதுல யாராவது இந்த சாப்ட்வேர் வாங்காது இருந்ததுன்னா இதை வாங்கினீங்கன்னதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய பிசினஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்க பாத்துக்கங்க நீங்க உட்கார்ந்த இடத்துலயே நீங்க வேற பாலிசியோடைய நம்பரை வாங்கிட்டு நீங்க சர்ச் பண்ணி நீங்க பாலிசியோட சாட்டிஸ்பை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற இந்த நேரத்தில் இந்த தருணத்தில் சூரியமூர்த்தி சார் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஓகே சார் நன்றி சார் செல்வம் சார் கன்க்ளூஷன் மிகவும் எளிமையாகவும் சிறப்பாகவும் பயிற்சியை வழங்கிய சிறப்பு விருந்தினர் மதிப்பிற்குரிய இன்சூரன்ஸ் பல்கலைக்கழகம் என போற்றப்பட்ட பாலசுந்தர் சார் அவர்களுக்கும் மேலும் இந்த பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட முகவர்கள் மற்றும் வளர்ச்சி அதிகாரிகளுக்கும் 
இன்டெலிஜென்ட் இன்சூரன்ஸ் அகாடமி மற்றும் பர்ஃபெக்ட் சொல்யூஷன் சாப்ட்வேர் சார்பாகவும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி 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 செல்வம் செல்வம் அனைத்து